Good morning, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the Gratitude Institute. Welcome to the Maison de la Paix. I'm very pleased that you have uh, made your way through the masses of snow which uh, you have found on your way on the first uh, snowy day in Geneva. This is usually the first day that all public transport breaks down. Um, and I see uh, that you managed to get here anyway. So welcome again. Welcome to the seminar La Suisse et l'Union Européenne, which is organized each year in partnership with Avenir Suisse and, and Foraus, both uh, two of our well-recognized Swiss think tanks. And of course, all building on the initiative of Mr. Pierre Keller, a former partner of uh, Banque Lombard Odier. Um, I have the pleasure to uh, introduce you very briefly this morning. My name is Achim Wenmann. I'm the Director of Strategic Partnerships of the Grad Institute, and I'm standing in for our director, Marie Lorsal, who was unfortunately unable to join us this morning. Now, the, the seminar um, has been taking place already for many years, and uh, the aim is to gather political, economic, and academic representatives um, in order to examine the relationships between Switzerland and the European Union from different perspectives and also depending on what are the current political issues of the day. This seventh edition will discuss the neighborhood relations of the European Union uh, with third countries uh, such as Switzerland, the United Kingdom, Liechtenstein and Ireland, uh, Iceland in order to provide perspect perspectives on the Swiss case. And of course, the seminar does, is not, or the topic of the neighborhood relations, are not necessarily isolated from the broader uh, political picture in which this discussion takes place. Um, if we are just looking at some of the developments which are taking place in this town, uh, this becomes evidently clear. Um, just opposite, we have the International Panel of Climate Change that has, of course, through its uh, sixth assessment report, developed a new scientific base for climate change. Um, all of these results, all of these, these efforts from the scientific communities are, of course, a reminder for everyone uh, that we are all in this boat together, be that EU members or not members or neighborhood countries or also those beyond. So there's a much bigger picture out there. Um, a similar issue has taken place also just opposite the road at the, um, at the JESDA summit that many of you, I'm sure, have, uh, have attended as well, that focused on the new technological development that, that, we are, that we are facing. Be that on the developments in quantum technology of advanced artificial intelligence or also human augmentation. These are all uh, developments which will fundamentally reshape social relations in, in the European space uh, and much more broader than that. Finally, of course, as this, the, the seminar is looking at the current political issues of the day, we just need to look at the, at the eastern border of the European Union, and there are significant uh, security challenges out on the horizon, which of course are all um, reflective of the broader geopolitical changes which was, that, that frame the discussion of the relationship between Switzerland and the European Union and some of the other neighboring states. Now, ladies and gentlemen, we have never known more about the future uh, than we are doing currently. And hence, my, su my humble suggestion is that the discussion between the neighborhood relations of the EU and the countries mentioned earlier should rather focus on the future which we are facing rather than the past that has happened. Um, given the significance of the, of the changes which are on the horizon, I think this points to rather focusing on the issues that connect us rather than focusing on the issues that drives us apart. And uh, I think Switzerland and many other countries have a choice to consider themselves as enclaves, as partners, or as members. And as both extremes might be too extreme, um, partnership is possibly the way to go. And of course, this being said from a director of strategic partnerships might not be surprising. Um, ladies and gentlemen, partnerships is also, uh, of course, behind the very notion of this event. And there are many individuals who have made this partnership flourish over so many years. So a first line of thanks goes to uh, Pierre Keller for initiating and financing the seminar for the last seven years. Also a thanks goes to our partners for this fruitful collaboration, which is Avenir Suisse and its director for the French-speaking Switzerland, Jérôme Cossondet. And of course, Foraus and its new director, Darius Farman. Finally, of course, I'd like to thank our own colleague, Professor Cédric Dupont, uh, for his contribution in el the elaboration of this seventh edition 
and for assuring that the Gradov Institute remains a voice also with key discussions on Swiss foreign policy. This seminar will be bilingual and in a hybrid format. And many of our panelists will unfortunately not be able to join us here in Geneva, not just because of the snow, but also because of the evolution of the COVID pandemic, of course. And um, this is why um, we will ask those participants who will join us online uh, to uh, address the question to the audience and the panelists via the chat. This being said, ladies and gentlemen, I wish you all fruitful discussions today, and uh, I hereby uh, invite the, the, the panelists for the next session to come in or, or, and the next speaker. Thank you so much. Ladies and gentlemen, uh, a warm welcome from my side as well in, name, in the name of Avenue Suisse. I'm very happy to see some faces even behind masks, but uh, we, can, we learned how to recognize people <laughs> with masks. Uh, I will be leading this panel, and um, Arim was mentioning the snow problems. We also have some technical problems, so we're still struggling. I hope we will be able to do it the three of us, but uh, we are only two of us uh, for the moment. We will discuss about neighboring neighborhoods uh, in the frame of the EEA, the European uh, Economic Area, uh, which was founded in 1992 between two blocks. Uh, just as a short reminder, that was the uh, European community of 12 at the time and seven EFTA members. By 1995, when it took place, um, some of the countries EFTA members have joined the European Union. Others, like Switzerland, had uh, decided not to join anymore. So, since 1995, there was only, or there were only three countries uh, outside of the EU that was, or that is, Norway, Island, and uh, the Principality of Liechtenstein. What were the motivation of this country to join the EEA? Uh, what are the challenges? working within the EEA, uh, what are the drawbacks, what are the uh, advantages, and how shall it evolve? Uh, we discussed all the ge uh, geopolitics uh, challenges uh, that we are facing. That will be roughly the structure of this panel, uh, to put it blankly, uh, EEA yesterday, EEA today, and EEA 2 tomorrow. We'll have a discussion about uh, half an hour from now, and then we'll have the, t the chance at the end to uh, to ask questions here in the, in the room or uh, with the chat, as it was mentioned. For that, I will um, present my first guest. Uh, it's a big pleasure to uh, welcome here uh, Björn Bernason. Do you see him? Yeah, we see, you see him. Uh, Björn Bernason uh, is born in Reykjavik in Island. Uh, he was uh, a member of the parliament for almost 20 years. And more important even, uh, he was two times minister. It was, he was seven years Minister of Education, Science and Culture from 1995 to, until 2002. And he was six years Minister of Justice and Ecclesiastical Affairs from 2003 and, uh, until 2009. For the panel today, uh, important to know, he was the Chairman of the Parliament Foreign Affairs Committee in the early 90s, at the time uh, Island joined the EEA. And he was also the chairman of an old party study twice uh, in 2007 and more recently in 2019, where they reassessed the relationship between Island and, uh, and, uh, and the EU. So a uh, warm welcome, Björn. Good to have you here. Can you hear me? I can hear you. Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you so much. So we start only with you. We hope that uh, Andrea will be able to join later on. Um, if we look at uh, EEA yesterday, um, I was just uh, discussing with my younger colleague that probably was were born but not maybe aware of this. We called it the Black Sunday in Switzerland. It was almost 30 years ago, the 6th December 1992. Um, the, after a very heated debate, Switzerland decided not to join the EEA program. It was one of the a vote with the highest participation rate. Almost 80% of the population gave a vote. And we had a difference of only 20,000 votes. So it was very tight, a very narrow voting. Uh, and more of, us, more of it, it was also a very big divide uh, within Switzerland. Uh, some cantons like here in Geneva, Vaux, Neuchâtel supported the idea with 75, even 80% of the votes. And on the German-speaking parts, it was declined, uh, refused, sometimes also with 75% 
no. So there was a, a, a big traumatism. Uh, and I was wondering, how was it in, in Iceland at that time? As I said, you were uh, in the parliament for this committee. W was it a Sunday walk, or was it difficult to, to get the people supporting this idea? It was rather difficult. In the parliament, it was a great debate on the issue, and we had many meetings in the Foreign Affairs Committee, and we had long discussions in, in parliament. And we had to have uh, uh, legal specialists to look on our constitution, and this de delegation of power to the uh, EEA was too much for the Icelandic constitution. We decided never to apply for membership of the European Union, as the Norwegians were in the group with us uh, outside of the European Union, with Switzerland, Liechtenstein, and, and Norway, and Iceland. Norway decided to apply. They defeated the application in a referendum. We never put it to a referendum, and we, I am certain that if we had applied for membership of the European Union, that would be would have been defeated, and also probably our membership of the European Economic Area. So this was a very uh, tight political discussion, tight political decision, just to apply for membership of the EEA, and saying at the same time, this will be our cooperative uh, system with the European Union, we are not going to apply for membership of the Union. That did not happen until 2009, when Iceland applied, but that was defeated and we never, uh, never uh, became really very active in becoming members of the European Union. So this issue was very tough politically. It was a narrow margin in, in, in Parliament. But then, as you said, I was leader of a of a study group in 2007 to study the the implications of the membership. All party uh, committee and all the parties they were in favour then of being members of the EA. This has not been a political issue in the sense since that we should leave. Rather, the question has been: Should we go further and join the European Union? But no one is really proposing that we should leave the EEA. So this is this is the political situations. We are members of the European Economic Area. We enjoy the rights that uh, are uh, part of the membership. When it was decided to become a member, it was always said that we needed a two-pillar system. We needed a EFTA pillar in cooperating with the European Union for the EEA EFTA members, and then we need we had the Commission and the European Court on the EFTA side, or the on the EFTA side we have the EFTA uh, authority, you know, uh, and the EFTA Court, and those authorities are always uh, we have always representatives in the court or the surveillance authority. So we said we are not delegating any legal or uh, judicial powers to, to any foreign uh, authority because we are always involved ourselves in the decisions of the surveillance authority and the EFTA court. Those, the, the two pillars are really fundamental for uh, this uh, kind of cooperation with the with the Union, we have the EFTA pillar and we have the European uh, Commission and the European Court. We have the uh, EFTA Surveillance Authority and the EFTA Court, where we are represented, and, and, and this has to be harmonized within the, uh, the political system that was set up with the Commission cooperating with the EFTA authorities and, and, and things like that. So this is has been functioning very well from my point of view. Excellent. I think many people here in the room automatically made the comparison with Switzerland. We did apply in 1992 to join the, the EU. That was probably a mistake. Afterwards, uh, we were calling the EA the training camp to join the EU. And the discussion about the uh, foreign judges or whatnot, it's something that uh, always resonates quite strongly here uh, in Switzerland. 
if um, if we go to the you mentioned these two pillars the 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 the, the way it works uh, and uh, the EEA the member the EFTA members joined the EEA they somehow have to take over the the regulation from the single market to adjust it uh, in their own law um, but uh, there was a big discussion at that time here and I assume they are uh, in Iceland as well there was discussion about how do we make decision are we part of the decision taking like the EU decide what they want in the single market or are we part of the decision shaping that that means we can provide inputs we are informed about the decision process can you explain us a little bit how does it work this mechanism of decision shaping for the EFTA members within the EEA you know that the 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 European Union system is, of course, the Parliament, the Commission, and, and the Court, and all this kind of cooperation within the Union to reach uh, political decisions, the Council of Ministers, and all that. But at the lower level, we have the specific commit committees, and this whole system of committeeology and all that is very important. There, the specialists meet to put forward ideas that are then formulated into EU law. And the EU law, we have to apply the EU law in the end to have harmonized the uh, common market. But at the initial stage, when this is being uh, formulated, we have access to all the committees. We can send specialists to all the committees and the whole uh, uh, the, 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 the golden rule should be that we should know exactly what is being discussed at this level. We should have the good arguments, we have, should have the timing, and we should be there when they are taking those decisions to put forward our ideas. If we do that, and if we get it through, if we have good arguments and we have uh, points of views that are uh, recognized, then this will follow the the legal uh, process all to the end, so we can then have some provisions that apply to our specific interests. This is this has happened, and this is really very important. That in both the committees that I have uh, chaired, we have always stressed the necessity of the Icelandic uh, uh, system to be involved in all decisions at the European level, at the level of specialist at the lower level where we are formulating the the laws and uh, should take note of that rather to than to complain about the political outcome within the union because that is a, a matter where we are not involved and uh, they we have set up a system to do this in parliament the Icelandic parliament this has been discussed uh, back and forth, and I think that people are now uh, rather, uh, uh, they uh, people accept the situation, and we don't have the feeling that we are being overrun. Then the, 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 the European Union has gone into the process of setting up specific agencies, control agencies in many fields, and this was very difficult for, for the, at the outset for the EFTA EEA countries to accept that there would be specific uh, committees or, or, or boards that could uh, implement uh, regulations without uh, the, what would be the role of the EEA EFTA countries in this system. Our study, my study and, and our group came to the conclusion that this system was really beneficial for the EEA EFTA countries as they were invited to be on the boards, although they might not have voting rights, they were on the boards, they could put forward their ideas and after taking part regularly in the boards, there would be no difference between are you a member of, of, of EEA EFTA country or are you a member of the European Union? If you have a good point of view, you are recognized and you are taken seriously. This has been in the field of energy rather and very sensitive. 
both in Iceland, we had a long debate on the so-called third energy package of the European Union, if we should join that, and we passed it and we joined, but people were saying we were handing over uh, power to a European agency called ACER, and in Norway the discussion was even much tougher, as the Norwegians have a direct uh, link, electricity link to to the continent, then this was a very sensitive issue in Norway, but they also accepted it, and now there has been a judgment by a Norwegian court where they say that being member of the EA does not hinder Norway to have influence on the formulation of European energy policy in the board of Asia and in, in, in other fields. So I, I cannot see that we are being bypassed. We are rather more active now in, in areas, in new areas, where we were not supposed to be active in at the outset. This is the development of the European, uh, the EEA, is that we are always getting broader and broader, and, but we have to uh, stand fast on the two pillar system. We have to have that recognized and the European Union has recognized it. So this is, this is how it has developed. Very interesting. So you're saying that you, we've been best informed, earlier involved in the decision and, 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 and not bypassed the, the, the word I remember. I just have an understanding question. Um, you mentioned these two pillars. Do you have to go together with Norway and Liechtenstein to put an input, to bring an input, or can you go directly as Icelandic country in these committees? We, if we have, we can go directly if we have an Icelandic uh, issue at the specific level. We can have our own 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 views, and we will present them. We will consult with our partners, but we we can present them. But at the at the how higher end, at the end, really, then we have all three to be together, and that was the problem with the energy issue, for instance, where where Norway was fighting very tough, and there was opposition in Norway, and after the Norwegian Parliament had passed the law, the oppo the opponents tried to get Iceland involved in in not accepting the law, and if we had not accepted it. It would not, uh, after the EA after countries would not become uh, partners in the energy sector. So this is, and that has developed for almost 30 years, a cooperation between Liechtenstein, Norway and Iceland on a level where people now, have, you have your traditions, you know exactly what your interests are, how, how they might, there might be a conflict, then you have to solve that before you, you presented to the European Union. So this is really a very interesting aspect of, 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 of the development for over 25 years, is how have Norway, Iceland and Liechtenstein developed their field of cooperation. They use the EFTA office in, 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 in Brussels very much as a forum to discuss, and Switzerland, of course, can all of this. But in the end, you have to, when you come to the, 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 the ministerial meetings where you have the EU on the one side and the EFTA EA countries on the other, the, we have to be, have the same view. Otherwise, it would not be, be passed. So this is a, I have not studied this, but this is a very interesting aspect of the, of the field. And also, if we are going to expand and if we will have a fourth member, it was discussed that the British might join the EEA after countries in order to cooperate with the union and go into the common market or single market in, in, uh, by that route. There were, there were discussions within the three countries. Should we welcome the British or what would that, how would that, de de how would that develop our cooperation? Thank you so much. Before we go, we'll go come back to this one because we have a panel afterwards uh, about uh, UK and that will be interesting to, to, to deep, deepen this furthermore. But I think it's quite important what Jesus said because that's a big difference between the bilateral way that Switzerland has with the EU. We are bilateral, so it's only us 
and the EU and in the EEA uh, or the EFTA, EFTA members, they have to, to build a consensus. Uh, how is it you, you mentioned Norway a couple of times? I mean, Iceland and Liechtenstein are two smaller countries. Norway is much bigger. Um, are you, do you have all three the same weights or do you feel this uh, big brother <laughs> uh, relationship because there are more people living in Norway? No, I don't. I don't think, of course, I mean, for the diplomats, this might be a, an issue sometimes, but for us that are, are looking at this from a political point of view, then this is not difficult. We, when we wrote the uh, report of 2019, we traveled to Norway and to Liechtenstein, and we, the I mean, we did not come out of it uh, with any feeling that we were downgraded or that the Norwegians, but the Norwegians are paying 90% or, or more of all the common costs. So, so they have a very strong voice, but I don't think that we consider them heavy handed in, uh, towards us. What I think is, and it is, uh, it is bad that Andrea is not taking part because when visiting Liechtenstein, we were very impressed with the system that has been set up there and where Andrea is the leader of, of, a, of a nucleus within the uh, ministry or, or prime minister's office that is really controlling the whole uh, operation of, of Liechtenstein. And, and we have proposed, and, and in, uh, but it has not been implemented here in Iceland, that we should divide and think about this in in a, in in, a, in the manner that, as the EA law and the EA impact is so heavy and positive on our society, we should consider it more as an internal matter now rather than an external matter. That we should have the diplomats, of course, dealing uh, with the European Union, but within Iceland we should set up something similar to what has been done in Liechtenstein to, to implement and to follow up and to, to, to scrutinize what the, the agenda of the European Union from a specific point of view, so we are better uh, able to follow uh, what is happening. Because the diplomats, they have their duties, and they, but they, they tend to go from one place to another Whereas a permanent institution of this kind would uh, collect more uh, permanent knowledge and be in a position to have a, maybe a broader uh, overview of what, what, is, what is going on. This is a proposal that has not been uh, implemented, but we, we suggest this. And we also suggest that after 25 years and after some 15 opinions, legal opinions on if the, if the membership of the Euro European Economic Area is uh, in compliance with our constitution, and we have always reached the con uh, conclusion that it is in compliance, that we should accept it, that we should stop discussing if it is uh, constitutionally possible to be a member of the European Economic Area or not. But it's obvious that if we want to join the European Union, we have to change our constitution. And it's also obvious that all political parties say we cannot join the Union without a referendum. Very interesting. Uh, this idea also of linking the foreign affairs and the internal affairs, because they are evidently they are very cross-linked. Uh, just one other question. We discussed the, the, the power balance within EFTA members. Uh, when we, when the EEA was funded, there was only 12 countries on the European side. <laughs> now it's uh, it's been 28, 27. But did it change the the dynamics to have a, a, a much heavier European U Union in in front of you? Yes, it has changed the dynamic. For instance, in we have the what is it called cohesive fund uh, that is uh, the after EEA countries pay money into a cohesive. Uh, system and the money has increased and with the more of the Eastern European countries coming in, the money has been allocated to, and, but this has also led to, and the Norwegians are, are of course biggest in this field, 
and this has led to more many bilateral uh, projects with Norway and, and and individual EU countries. So so this has uh, this has really been very beneficial in 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 in, in development of, of all kinds of cooperation. And for us in Iceland, of course, at the outset, the free uh, flow or the free traveling rights were of con concern. We are only three hundred fifty thousand at the time, or something like that. And we were worried that we would open our border to foreign labor coming in. And I am certain that with the Eastern Europeans coming in and with the, uh, this has increased and we have in Iceland now uh, 15,000 or whatever of Polish people that have settled there. And without really having this flexibility of, of manpower in our labor market, we would not be able to, to, to create the society that we have now. And we are looking forward now next year to a growth of 5.3%. And this would never be, we would never been able to, 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 to be so adaptive to change situations without having the free flow of, 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 of labor. This is a, and this was very, people were very con, uh, concerned about this when we joined that we would be, uh, but we have controlled it. Mm. But we are with you members of Schengen also as, and, and as a Minister of Justice, I took part in many meetings on Schengen and met your representatives there. People always confuse Schengen and, and the free flow of people with the EA, but but in, in uh, this is a delicate issue, but still, from an economic point of view, we have would not be uh, in the situation where we are now if we would not have this uh, flexibility. Very interesting. I have one last question. We had, uh, as you know, the, the federal Swiss Federal Council decided not to pursue the, the bilateral uh, framework agreement. And then there were many voices in, in Switzerland that... The, raise the question, shall we vote again on joining the EEA? Like, shall we repeat the 1992 vote? I, I, I don't want to discuss here if it would be feasible in Switzerland or not, but it always takes two to, ta to dance the tango. <laughs> How would you feel as an Iceland, Icelandic country if Switzerland would like to join? And again, changing this dynamic among the three countries of EEA now, or after, after members within the EEA? Well, it will be very interesting, and it will be a it would be a process. In principle, of course, you are an EFTA member, and you have the right to join if you like. I mean, we would not be opposing to to that. But but the as I said, for twenty more than twenty five years, we have had this kind of a of a balance between Norway, Iceland, and Liechtenstein. If even a bigger country comes in, how would that uh, would it take a long time to find a new balance, or how will how, how would it work? I think it would be strengthened. And I don't know so much about, I read about your the, the discussions with the European Union and the question of, uh, you know, common uh, end results with a court or something like that. Why don't uh, talk about joining the EFTA court and, and make the, the mandate of the EFTA court uh, to start with uh, such that it can deal with Swiss matters too. But uh, I mean, there are all kinds of solutions uh, that you can think about and, and, and discuss in order to, 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 to solve uh, uh, matters of this kind. This is a political issue. I think that the British uh, would have been better off with more EEA uh, views uh, taken there than they did because they have all this problem now with executing the, the bilateral agreement. Thank you so much. Now I'd like to open the, the question panel. I don't know if there are some questions here in the room or, or in the chat. If you have a question, please you raise your hand. We will bring a, a microphone to you. Darius Foreman from Forhaus. Could you bring the mic fr in front?
Does it doesn't work, I think. <laughs> Last option. <laughs> we have one question uh, from uh, someone following up following us from Brussels, from uh, Christophe Bont, who works for the Swiss Financial Council in Brussels. And the question relates to the dynamic uh, takeover of EU law into the EEA, um, Serbia Nasson. And the question is that, uh, uh, so, um, Mr. Bonte says, I, I remember there, there is or there used to be a big backlog of EU laws yet to be incorporated into the EEA agreement with financial services making up about half of this backlog. Is it still the case? And is it an issue for businesses in terms of lack of legal certainty? Well, this is a very, very important issue, of course, the financial aspect, but the financial aspect is taking very much of, of the, of the legal, legal part of the cooperation. I don't know really the backlog now, and this is a, you have the statistics and uh, people in, in in Brussels in the after office in Brussels are uh, know exactly how this stand, but uh, in Iceland, for instance, we implemented some of the financial rules before they were they were passed uh, formally in order to comply with wishes from the financial market, and the pressure there is very high, and also the issue was studied very thoroughly if joining the financial uh, system of, of regulation and control was uh, in compliance with the Icelandic constitution and the positive answer allowed us to become active there. And uh, this is functioning in a manner that does not come up in, in political discussion here, but of course in parliament when they go through all the legal aspects that it might take some time, but I cannot foresee that there are any hindrances that cannot be overcome in, in this aspect. I'd just like to follow on this question. Uh, when I was preparing this panel, I was thinking, okay, we have uh, two countries, Iceland and Norway, with sea and fishing issues. And you have Liechtenstein in the middle of continental Europe, and maybe just access to one river that's the only place they can fish. <laughs> and, uh, uh, but a very uh, strong financial places. Did you have kind of champions within the EFTA member that say, okay, this is a typical financial issue, you will read it for, you, for us? And, and like, like in a parliament, you have commissions and uh, some member of the parliament specialize in, in special issues. Does it work the same way uh, at the state level, or it's a naive question? Well, in, in the Ministry of Finance and Economics in Iceland, they have specialists in this, and they have written long reports on this, but within the EFTA system, how the division of labor is, I am not so so familiar with that, but I think that the specific advices that the governments get from Brussels yeah, are, are very, very important. And also the, the uh, surveillance authority, they have their views on this and, and they give advice. So this is a, this is a, this is a process that takes uh, some time to go through, but in the end, it is up to the parliaments and to the governments to, to decide. As you may mention fish and, 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 and the ocean, then just the fish and the oceans have kept Iceland and Norway out of the European Union. We don't want to give up our fishing rights or, or the sovereignty of our 200 miles to the European Union. That is the main argument uh, here in Iceland against joining in the end that we, we want to control our fishing rights. Interesting. Are, are there other questions? Oh, now it's uh, popping over here. It's, uh, uh, Cecile Rivière, I think. Oh, sorry. You'll come next, <laughs> don't worry. Okay, Please. thank you very much, Damien Cotier. I'm a member of Swiss Parliament. Uh, one of the points why Switzerland was negotiating this uh, um, uh, framework agreement, institutional agreement, instead of uh, going the way to EEA, um, there was this question you mentioned before of the foreign judges and the, the EFTA court and, and so on. But also it's the surveillance authority of, the, of EFTA. Um, that is looking in detail at how you apply the agreements. And uh, in Switzerland, 
the cantons or the social partners wouldn't be so keen to have an authority based in Brussels saying, well, the way you do it is maybe not the right way, you should ch change this and that. Uh, how does it work concretely? Uh, what's your experience in Iceland with this surveillance authority of uh, EFTA? Can you tell us something about that, how it works? Well, it Thank works. You. Thank you very much. It works. Well, it, there is a process. There is a process that that if you have a company in Iceland and you think that you are, uh, uh, there is some uh, mistreatment of, 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 of your rights, according to the European law, you can uh, comply, you can complain to, to Brussels and Brussels will, uh, the ESA will take it up and they will study it and they can then react in different manner and then you have a, then the government has to react to that and you have a process of going up, up. and in the end if there is no agreement between the government and, and the ESA, then the ESA can throw the matter to the or refer the matter to the EFTA court. And we had a very interesting case during after the collapse of the banks, so-called ICE safe case, which was very, very difficult for Iceland. It was about, uh, I cannot, will not go directly into it, it is so complicated. But in the end, ESA came into it, and ESA said that Icelanders did not Iceland the government did not comply with the rules, financial rules, and that uh, they, we should uh, pay the British and, and the Dutch some uh, money. But then the Iceland the government did not uh, comply. It was referred to, to the EFTA court, and the EFTA court made a judgment that was really a uh, very positive solution for Iceland. The EFTA court came with the final answer in this uh, very difficult dispute and solved it. And the European Union accepted it, and the British and the Dutch, and, and the matter was finished. So this shows that it can, it does both have positive and negative aspects of, of having this kind of international or European authority and, uh, and it is very, it is uh, the question of, 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 of uh, do you have, do the Icelandic courts have to interpret laws according to Icelandic uh, constitution or are the European laws having stronger impact and things like that? This is a matter, a legal matter that the judges have to, have to compute, but and it's a very sensitive matter, but then when you talk about sovereignty and, and membership of, of the EEA, then the EEA has, has constituted so many rights for the Icelandic citizens that it is their sovereign right to not be, these rights not be taken from them. So this is a balance now after 25, 30 years where we have completely changed our society, Icelandic society before 1994 and after 1994 is completely different. And this started all in the field of science and research, in the education and then in business. And if you all of a sudden decide that you will uh, say, well, it is unconstitutional to be a member of the EA due to some surveillance authority I mean, this is, uh, for me, it is uh, unimaginable. It, it cannot, uh, you have to, you have to find a, find a practical, pragmatic solution to all matters. Thank you so much. It's not black Thank and white. It is a, it is a, you have, you have changed society. You have to take note of your society and then you can have some legal arguments, but you, you have to find a balance. And also in, 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 in executing the European economic area rules, there is always a possibility of a balance. I think that there is always pro and con, and you have to find this kind of a balance. Otherwise you create uh, internal problems that you don't, uh, that was not the intention to create by joining this uh, uh, common market or single market because in, in, in the basic issue is, of course, 
to have an open market for all your goods, and 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 then you have uh, things have developed in, in in as they have done, and it's very interesting also to note that Iceland, Norway, and Liechtenstein they decided without any compliance with the European Economic Area Act to give the European uh, EFTA Surveillance Authority authority of on in the find, uh, field of climate, where the authority has the 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 duty now to see if Iceland, Norway, and Liechtenstein are are, are implementing their climate rules in accordance with the Paris Agreement. This was not necessary. This was not. This is not part of our our uh, agreement with the Union, but it was decided that uh, history had taught us that this kind of, of surveillance was, was uh, recognized by all and should be used in this very sensitive field. Thank you. Next question in the front here, left. Uh, thank you for your very insightful intervention. Um, I had a question which you touch upon a bit in your previous answer. Uh, we know that the Icelandic civil society is a very vibrant one. And here in Switzerland, um, the discussion of our relationship with the EU may be one of the only foreign affairs debate we have. We have a very lively discussion, let's say. And I was wondering, what's what's the state of this discussion right now in the Icelandic civil society? Is it still an issue? Is it still a debate? Or things are so smooth that now it's just, well, let's say another public policy? Thank you. No, it, is a, it depends on the issues. For instance, in, in 2019, from uh, February until September, the question of Iceland becoming accepting the third energy package of the Europe, of European economic, energy package. This was the main political issue for several months and, 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 and created divisions within parties, was debated very thoroughly in parliament and, and so on and so forth. So I, I think that it depends on the issues that are on the agenda every every moment. That uh, if this is a this is a hot political issue or not, I wonder what will be the next issue in Iceland. What will will, will it be the fourth energy package or whatever? This can always become a political issue, and therefore it is so important for the politicians to look at the matters at the early stage in order to. Uh, put into the legal uh, framework some uh, provisions that make it easier for them to accept the package in the end. And this can only be done at the specialist level, at the lower level where, the, where, the, where the, everything is formulated. We have time for one last question. If nobody wants it, I'll take it. <laughs> You just mentioned before uh, UK uh, leaving the EU. Uh, how was it perceived for you? Uh, you mentioned the Sh Charles de Jong. Now they have, I think, a, a free trade agreement with the uh, EFTA members. Can you just tell us two two words about UK leaving the EU and what it means for the EEA? Well, I don't. Uh, well, it. Uh, I think I don't know really what it means for the EEA as we have made as you say bilateral agreements with the British and we have solved all, all the issues. The question of course of, of Erasmus, you know, the, the, the university cooperation and, and all that, how will that affect uh, uh, the, co the, the cooperation between Iceland and, and Britain, for instance, because the Iceland's participation in the in the in the, all the programs in research and science and education in 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 uh, accordance with our membership of the EA is of greatest importance and Britain being our closest neighbor this is of course of, of great importance but we we 
do not feel it as we have been left out or it is made more a problem for the British than us, I think, to accommodate what to what, what happened. But we want to have as close ties with Britain as we can. The Norwegians have a, also very uh, close ties, but I don't go, want, want to go into that. But, but I don't see this as a, as a problem of any great importance. Thank you so much, uh, Mr. Bjarnason, for all this very insight. Uh, insight in the way EA works and the way Iceland uh, thinks. And I think it's very important for this kind of uh, reunion to, to realize that uh, it's not always us. How do you And you just look at your own belly. <laughs> you have to look around you at what the people think. And it was very useful and very insightful to hear you talking about Iceland. Thank you so much. I think it deserves a very strong applause from the people here. And uh, I don't know if you could <laughs> click <laughs> online. Thank you so much, Mr. Bayanason. And we finished Thanks. with. We finished Thanks. with. Uh, thank you. We bye. We finished with uh, uh, some words about UK and we have now uh, a full panel about Brexit and I'm happy and glad to hand over to Cédric Dupont for the second panel. Thank you so much for your attention. Okay, so I think I'll have more people online, yes. <laughs> Unfortunately, this morning, one of the panel member has the flu. Uh, it's not related to COVID, he told us, but Thierry Moreno is unable to actively participate. So we'll have three panel members all online. Uh, I see, um, so we just, I was told at the time that we reset the link. I see Georg Rikeles, Sam Love, and uh, Calypso Nicolaidis, which are all online, so we have on that, um, it's going to work. It's the institute choice to use WebEx, which is not really universal, it gives us trouble, but I'm the only one almost in this house to try to change things. So maybe if you can really have a petition just to have things changed by our IT people. Um, thank you, all, all of that. So yeah, thank you. Uh, so uh, Calypso, Georg, and Sam, uh, good morning from Geneva. We have people in the room. Um, uh, unfortunately, Thierry Moreno is uh, sick this morning, so he won't be able to join, so we have more time for the three people um, online. So we just heard from um, Iceland in the experience of the EEA. Um, now we're turning to Brexit. Uh, like all, we call it the grace uh, disengagement. I'm tempted this morning, I'm sorry to be cynical, to say we could uh, switch and say Barnier, la grande disillusion, from what we heard from yesterday, but uh, of the French presidency. Uh, not a big surprise for myself, but uh, sorry to be a bit cynical uh, on that, uh, but Georg knows, uh, <laughs> uh, will surely tell us more about that. The idea of this panel is not uh, so much to go into all the long details and you know, kind of really kind of, uh, saga of the Brexit negotiation, but try to see what we could actually gain from that. And I remember at the time in 2016, there was even a former federal councillor that was saying that actually Brexit could be a good thing for Switzerland. A lot of people have said many things in a hurry. We'd just like to see now we have the insight what could actually be learned um, here. And we have the, the pleasure to have um, you know, the different views. So we have the views from someone who has spent time in the EU and negotiating bre uh, Brexit with Georg Rikeles. We have someone that now, he's trying, trying to really see what Britain should do in terms of global uh, Britain perspective with Sam Love. And we have uh, Calypso Nicolaidis, who's been a long expert in EU studies and how EU is relating to the, with the world and its power it can project or not project abroad. So we have a nice panel here and I'm sure we are going to hear from them. I actually starting, um, the you know, question I sent to them is what lessons can be learned uh, for Switzerland from the Brexit negotiation, either in terms of, you know, how specific, how the demand are likely to be heard by the EU, um, you know, what type of, um, any lessons do you think that actually the Brexit uh, could be a precedent for good or for bad for the Swiss bilateral relationship? And then um, we'll hear from them, um, and I'll just rebound, uh, been in the discussion, and we'll open it to the floor. Um, 
I may ask uh, to, um, we didn't ask, you know, in order, but I may ask Calypso to start, uh, Nicolaitis, and then we'll turn to uh, uh, Georg and then Sam, and, and then, of course, we'll just rebound and we may have an exchange. So, um, Calypso, so Calypso Nicolaitis is professor, now she has, you know, on both sides of the channel, she's, uh, a, a, you know, the regular appointment, I would say, is with the University of Oxford, where she's professor of international relations, but now she's um, a professor at the School of Transnational Governance at the European University Institute in Florence, um, and so, um, uh, you know, long-time specialist of EU uh, and EU studies, and um, is a focus on external relations. So, um, worked a book on, on Brexit, but you know, uh, Calypso, um, you take it from you, when, where you want to be, um, but you know, uh, you have the floor first. Well, thank you, Cedric, and thank you um, to this audience and this group because I love the idea of this conversation about lessons. And you said, Cedric, well, it's, we have a bit more recul, but do we? I mean, we're still in the middle of it, right? So it's 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 still hard to, to get these lessons. And of course, it's also a matter of where you sit because we do want the, if, if you are answering your question from Brussels, um, what Brussels wants the lesson to be is, you don't mess with the EU. <laughs> For one thing, don't leave it. And if you're not in it like Switzerland, well, you know what, there's asymmetric power in the world and we're the big guys, you're the small guys. You've got to accept, you know, um, asymmetric adaptation to our rules under certain conditions. That's the name of the game. Uh, but if you're Britain, uh, you say, well, the lessons is we can do it, guys. It's possible to be out and to survive. Uh, you in Switzerland have been, have never gotten uh, but we want to prove that you can. And in fact, in my book uh, that you very kindly alluded to, um, Exodus Reckoning Sacrifice, in the sacrifice part, I, I do make the argument that um, in, in a kind of subversive way vis-a-vis -vis the EU story that, well, sure, it's very costly not to be in uh, because of the asymmetry of power. But at least Brexit proves to the world something that should be very precious to the EU, which is that the EU is not a prison, that you can leave it. So I think actually it should be valued for that reason. Now, Cedric, when you ask me what, what are the lessons for Switzerland, can I say, as I always like to say, you know, under what condition there are at least two big things you have to balance, you know, is ideology of autonomy and sovereignty more important than material interest? And how risk averse are you? So if you're if you if you're more material interest, let's say you're a realist country or you're in a realist mood, and it is a cold world, you know, then the lesson is prudence. You know, the lesson is there is a basic bargain. You small countries in the EEA and Switzerland in its own ways, and now Brexit in its own bilateral Britain in its own way, you accept that bargain of unilateral adaptation. Uh, in the name of interdependence, and it was fascinating just now to listen to Bjorn and all of the ways in which Iceland, like Norway, values all of the stuff it gets from access, uh, free movement, access for its goods, etc. And then the bargain involves some um, conditions whereby you minimize, let's call them the autonomy costs or the sovereignty cost of this uni unilateral adaptation. And that, these conditions, can I just give you bullet points? There's three ways, and we heard Bjorn, but academically, I would say, there are three ways in which you try to kind of minimize the cost and autonomy. One is, let's call it residual agency. That is, you have some margin of interpretation. You know, Bjorn was talking about the EFTA court. You don't apply it blindly, everything. You know, you kind of bargain a bit of interpretation. Um, and, but that's kind of conditional on these conflicts of interpretation not being too political, it's a bit under the radar. We can come back to that. The second more ambitious conditions is what I call authorship. It's literally sitting on in these committees, what you were saying, decision shaping, but decision shaping on the strapontin. Of course, we know it's never going to be like you're as if you're a member state. So how much author, authorship you have in these laws? And the final decision is 
condition, sorry, is the non-arbitrariness of the EU's action vis-a-vis -vis you. So Switzerland really suffered at some point from this cross sector retaliation. Suddenly it had done something wrong on migration. Well, the EU said, well, you know what? We're going to hit your financial markets. Whoa, that's an interesting cross retaliation. Sounds a bit arbitrary to me. Um, so that's what we would ask the EU side, right? So the, there are these three and, and you as a country you might not call them that way, but this is the, what you're looking at. You know, do we get enough agency authorship and non-arbitrariness in that bargain to justify the, the cost in, the, in, in autonomy loss? But, and that's the kind of prudence, prudence kind of lesson, but very quickly, because I know we want to have the conversation and I want to hear my colleagues. Um, there is also kind of more, if you're more risk averse, like Boris Johnson's UK, um, if you want to call it ambitious, maybe that sounds too positive, or you want to call it um, daring, or you want to call it ruthless, or you want to call it whatever, but it's ideological and you really, really, really care about these sovereignty costs. Um, basically, you're, uh, and this is, of course, re hyper relevant to Switzerland, you, you kind of decide, well, you know, we will lose more access for uh, trying to gain in um, in regulatory autonomy, and as you know, you know the, the the Westminster has done a study, and there's this ongoing. Please list what we can gain in regulatory divergence. I think we've learned that regulatory divergence, for the sake of it, and Sam will certainly have more to say, I'm sure, um, is not really a good idea. Why would you do it and pay the cost in access just for the sake of like showing off? Uh, but it, we also know that, you know, in areas that new technology, say AI, et cetera, there might be, or, or, you know, phytosanitary, we don't know, but there might be some gains. We can come back to that. And, and then the question becomes, how far can you go in diverging before the EU cuts your access? We know that's the bargain. And there you, and I'll finish on this, Cedric. Um, there I have advocated in a recent paper called the power surplus. Um, I have advocated for the EU to, and with my colleague Ignacio Bercero to, um, for the EU to kind of shift its approach, adapt its approach, recalibrate. Um, and, and I've called this um, legal empathy. And uh, what is legal empathy? And, and I'm not saying this is the lesson because we don't know how the EU is thinking about this. But there are debates that we need to encourage from the outside uh, where, the, the, where the Switzerlands and the Britons of this world with very different language, very different tones, but have a kind of basic message, which in a way has three dimensions. One is the EU, maybe you want to be more consistent between the way you do things internally and externally. Internally, it's managed mutual recognition, some degree of trust, and some margin of maneuver for member states. Um, and, and what matters is regulatory compatibility. Now, externally, of course, the EU says, well, you're not part of our ecosystem. And anyway, market shares matter. And if we want to steal some banks from London, you know, let us do that, says Paris. But really, um, it does matter that the EU sticks to the principle of regulatory compatibility, which involves some differences that you accept. Um, and and, and, the, and the, one of the reasons to do that is that it is too complacent to rely simply on the Brussels effect, whether passively or because you're pushing it in deals on equivalence, et cetera. If the EU wants to be a kind of at the vanguard of reshaping multilateralism, it can't afford to project to the world that it basically relies on a lot of unilateral power. Now, of course, the EU will come back and say, well, no, 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 guys, there's a lot of cooperation and conversation with Switzerland and Britain, and we have these committees, etc. But the question we want to ask from the British and the, and the Swiss viewpoint is, EU, can you go further in applying a principled approach to your external bilateral relations that is grounded on mutual assessment of regulatory compatibility between us. So that's the, that's the kind of vision that I would like to push. I think it's in the interest of the EU. 
we don't have to use big words like regulatory hegemony or colonialism or whatever. We just want to ask, you know, how do countries relate in a world of interdependence where mutuality and reciprocity uh, should be the name of the game? And I think this is super important for Switzerland. You know what? I think our conversation should go the other way around. This Switzerland, for the last 30 years, has been trying to shape its relationship with the EU in a way in that spirit. Um, and we could have a longer conversation on the difference between the EEA and, and the bilateral Swiss relationship. The EU has said, well, you know, it's too complicated with Switzerland. You're giving us headaches. Try to renegotiate it. But Switzerland is kind of saying, well, you know, we have our idiosyncratic demands. And so I think the Swiss have a lot to teach the Brits. And I think the Brits know it and they've been asking. Um, but I think it's a conversation that will last for a long time and it will be in the interest of the EU to have it um, in a spirit of mutual learning. Well, thank you, Calypso. You threw a lot of things um, in the debate already. Uh, so interesting. I'm not going to follow up right now. I'm going to um, actually now turn to, um, I think we'll turn to Georg first and then Sam. Uh, so we'll have the, um, and so, um, so Georg uh, Rikeles, you now is European Policy Center, but you, you were part of the uh, famous or infamous uh, Article 50 team uh, negotiating the, bre the Brexit, uh, part uh, as an advisor to Michel Barnier. Um, and so, um, um, same question to you, uh, from the EU perspective, um, what type of lesson, you know, I think you would draw, if any, from the Brexit and um, uh, situation, and which, uh, as Calypso said, it's, it's surely not over, but at least the negotiation, or part of the bulk of the negotiation, or maybe um, is, is now behind us, and that whatever can be learned from that. So, uh, thank you for joining, and Georg wanted uh, to come um, to Geneva, but uh, as you know, over the weekend, people coming from Belgium will be in a quarantine, so I'm sure he likes uh, Geneva a lot, but not at to the point to spend 10 days in the hotel uh, down here. So, Georg, you have the floor. Thank you, Cedric, and, and good morning to, to everyone. It's a, it's a pleasure to be in Geneva, albeit only uh, virtually. It's a pleasure to listen to Calypso and to participate in, in this debate. Well, to me, the, the first lesson of, of, of Brexit for, for Switzerland and sort of the, the broader neighbourhood is, uh, I think, that the EU has become clearer and, and more principled with third countries as a, as a result of Brexit. And I think that uh, that in reality was inevitable. I think we should not forget that on the uh, referendum night uh, in 2016, you had the, the Marine Le Pen's of this world uh, who were calling for a referendum too. And the day after who said, well, now it's France's turn. So in fact, I think you had no choice uh, in the context of Brexit uh, in order to survive. Uh, it had to be clear that either leaving or being outside could not mean getting undue advantages on uh, those who are inside. I think that's the big picture lesson uh, to me. And, and that brings me to my point number two. I think this uh, attitude uh, or these principles now, because they can be uh, declined into principles, uh, enter into collision course uh, with the state of EU-Swiss uh, relations. And I have quite uh, frank views on this, not always appreciated uh, in Switzerland, and certainly not fully aligned with, with Calyp Calypso's, I, I hear, but that is good for the, for the, deba the, the debate. Uh, the way I read uh, the state uh, of EU-Swiss relations uh, is that of a long history of growing and ultimately uh, unsustainable imbalances. Uh, to put it simply, a situation where Switzerland, over time, has wanted more and more uh, pieces of the, the internal market, the single market, bit by bit, but not accepted fundamental rules that, that apply to others. I've written about this and called it uh, a free lunch situation, uh, exorbitant privileges, and I stand by those uh, words. And let me try to, to exemplify that. Uh, I think the money question is certainly not key, but I think it is um, actually quite illustrative. Uh, for the EU, the support to cohesion, social and economic cohesion, was always, but at least since the law, uh, the natural counterpart to opening the internal market. 
And that has applied not only, of course, to member states, but also to the broader partners such as the EA partners, but also it should, of course, apply to other third countries who are taking or wanting a piece of the single market. Uh, well, if you look at the website of uh, the, the Swiss uh, Federal Ministry of, of Foreign Affairs, you will find places there, paragraphs there, where uh, the Swiss government boasts about contributing only a third to EU cohesion of what Norway contributes. And on my own calculations, it amounts to, I think, 14 euros per capita per year, 14 euros. When it is paid, because we also know, of course, that for most of the time it is not and it's being held back for, as, as leverage for, for negotiations or for other reasons. And at the same time, what we also know is that Switzerland is the biggest beneficiary of the single market, the biggest beneficiary of all European countries, member states included of the single market. There are external studies saying that at the rate of 2,900 euros uh, per year, it brings additional wealth to each Swiss citizen. So I think this is just an illustration uh, of the imbalances. But of course, I want to be very clear for the EU, it's never been about the money. It's fundamentally about the fact that Switzerland, what Switzerland want is to get the benefits of the single market without the application, uh, without the obligations in terms of continuous updating, uniform application, and also crucially level playing field. I think state aid is quite an evident case being so close to the internal market, benefiting from it rules, uh, it's not possible to have a state aid regime, which is very limited in all three critical dimensions, rules, enforcement, and dispute settlement. So in some, I would say, yes, benefiting even more than the member states, but not giving back or accepting uh, ground rules. And I think that is the baseline of EU-Swiss relationship. One one is to consider this and compare also to, to Brexit. And I think that is, uh, political and sustainable. I think EU member states have been happy, have been unhappy about this for years. Uh, they have certainly been grumbling about it since uh, the well 2010 and onwards. I think um, uh, the framework of agreement was uh, a possible way out. Even in those negotiations, I think the EU put on the table quite significant concessions but still Switzerland always came back from war. So the conclusion that I draw from recent EU-Swiss history is simply that Switzerland is not ready for a fair single market settlement. I think it's as simple as to that. So contrary to Calypso, I would not say that this is about asymmetry uh, of power or that this is the fundamental driver. I think the fundamental driver is whether there is a fair single market settlement or not, and whether that is uh, politically sustainable or not uh, for, for the EU. So, 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 uh, so what, where does this take us? Uh, well, I think uh, I've called um, the Switzerland's withdrawal from framework agreement at Switzerland's, as Switzerland's Brexit moment. Of course, for many reasons, it is not a Brexit moment. In a sense, it's, it's not really a big political headache for the EU. I think the EU at large is rather indifferent to the fate of, of EU-Swiss uh, relations. It's not a Brexit moment uh, because of uh, an implosion of political or economic relationship. In economic terms, it's, it's rather a, a slow unraveling, uh, a, a, an erosion, progressive erosion of the terms of trade. But I do think it is a Brexit moment in the sense that the EU-Swiss relationship has now come to the end of a road. Uh, I don't think the EU has anything more to give. And, and I think that the EU will play hardball on fundamental interests. And I think that it's Switzerland, actually, that must fundamentally rethink its interests and the re relationship it wants to have. I don't think the EU, contrary to, 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 to what Calypso suggests uh, it should, will do the rethinking. And I think the EU, for good reasons, should not do that rethinking. And, and I think there here is also, and, and pardon me for getting then a little bit into politics, uh, there is another parallel with Brexit. I think we see uh, populism across Europe and I think uh, in all democratic societies, so in fact, nobody can take the, the high ground, whether you're in Brussels or in Norway or, or elsewhere. But the politics of populism is always the same. The politics of populism is we can have it all. There are no choices to be made. And I think that was extremely prominent in Brexit rhetoric. 
and and to large extent it is also still in 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 the attitudes uh, including in the 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 british government and uh in in the conservative ruling conservative party and i'm sure you can find elements of that in switzerland too whether in geneva or in bern or in zug so i think the real challenge for the future of this relationship is uh looking at this uh in a way where one uh accepts uh trade-offs and i think the final point i want to make in that context is I think it's striking how little the parties understand each other uh, fundamentally. One would think that with Switzerland in the middle of, of, of Europe, in the middle of, of the EU, in the middle of the single market, uh, that uh, there would be quite a deep understanding. Uh, I'm often being accused of sort of being anti-Swiss or, or not understanding Swiss uh, democracy when I say things like I've just said them. Uh, I'm, I'm, in fact, I'm quite admir admirative of, of Switzerland. It's sort of a Silicon Valley in the middle of Europe. And I think also Switzerland has negotiated uh, extremely well fabulous deals over the years to get to the point where it is now. But I just think it's become too good to last. But what I also believe is that it's likely that Swiss politicians and the Swiss in general do not really understand the EU. And, and I think uh, the EU has been evolving quite a lot. In the past, say the 1990s, uh, the EU was programmed for market liberalization and the geopolitics was left uh, to the US. US. Neither is true anymore. Uh, when EU integration was about liberalization, of course it was easy to think, we don't just, why don't we just strike a market deal? But now uh, in today's geopolitics, uh, faced with the Green Deal, with regulating the digital sector, uh, with trade without uh, multilateral rules uh, in this tough geopolitical environment, uh, the EU is expected to play uh, a much more strategic role uh, for, for Europe and for its member states in terms of mobilizing resources, in terms of allocating resources, setting rules and playing an international role. So in some, the EU today is a much, much more political project than most people think. And that is also why the EU responds very politically uh, also to questions like uh, EU Switzerland. I think it's very important not to overlook the politics also in the EU because that is what is framing uh, this debate and is also what uh, makes the decisions, uh, the ones they are on issues such as Horizon Europe, where of course ultimately one will want to cooperate in research, but if there's not a fair deal in it, then it's not going to work, it's not going to happen. Well, thank you, Georg. At least now we have uh, plenty of things to debate uh, among the panel members, but also from the room. So thank you for having this, uh, you know, clear views from both, you know, Calypso and Georg. And so uh, um, now we'll hear from Sam, who uh, just moved to uh, Flint Global as a trade specialist. And so, and Sam has been uh, working, has been involved in the Brexit campaign uh, in, you know, previous jobs. But now is also focusing very much on this uh, notion of you know global Britain and what are, what could be alternative and how actually um, you know fruitful it can be. So and 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 bringing the view I guess today directly from London or wherever you are, Sam. So uh, you have the floor and and um, our first two speakers, uh, you know, were very interesting. But you know, I'll let them speak. But if you could really also just spend no no more than ten minutes, Sam. So then we can at least have the chance to have questions from the room and online because I'm sure some will come given what we heard. Um, so Sam, you have the floor. Uh, thank you very much and thank you for inviting me to speak. I, I think from listening to Gail, one of the interesting things there is that we know there is definitely something for the UK and Switzerland to learn from each other because if you were only paying sort of scant attention to what Georg was saying, you would have thought that he was talking about the UK. <laughs> for pretty much his entire presentation, uh, because many of the sort of criticisms uh, made, uh, the points made, could also be directed in our direction too. But in terms of the lessons Switzerland can learn from the UK-EU relationship, and also the lessons that the UK can learn from the Swiss-EU relationship, I think some of them are already uh, being learned. So from, 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 from the UK perspective, I think we're learning from Switzerland that it isn't always in our interest to challenge the EU on its fundamental principles, rather to agree conceptually uh, to uh, the parameters in play and then, and, then, and then quibble on the implementation and interpretation. 
and, and I think the UK is starting to do that slightly more successfully. I worry, however, that Switzerland is starting to learn some of the wrong lessons from the UK and, and starting to actually challenge the EU on its fundamental principles. Whereas I think you've been quite successful um, going, as it, uh, going at it as you, you have been for the last many years. In, in terms of other things to take into account, and this, this has been touched on uh, to a degree, I, th I think the UK leaving the EU means that Switzerland will now have less flexibility uh, in its own relationship with the European Union because there is read over. The EU isn't just dealing with Switzerland, it isn't just dealing with the UK, it's in dealing with third countries in general, and it's dealing with two quite big powers on its own doorstep. And, and this did play out during the negotiations. I remember speaking to Swiss representatives in London in 2018 who were very confident that the framework agreement would be concluded within about six months or so. And then I remember speaking to them the year after and then, and then saying, no, the Commission have started to realise this read over to Brexit and it slowed everything down. And of course, this might be the Swiss perspective, the EU perspective might be slightly different, but I would quite strongly imagine that there is a, a degree of truth in that. Uh, in terms of other things to consider, so I'm just going to go through this fairly quickly so we can get to the questions. The other thing that the UK leaving the EU has, has, has led to happen is, is, is a tightening of perceptions around level playing fields within the European Union. And this isn't just because of the UK leaving the EU. I think there is a general sense within the EU, and I say this as someone who's worked on EU trade policy for the most part for most of my career, rather than UK trade policy because the UK didn't have one. Um, there is this general perception in the EU that uh, they are suffering from free riders, that they are being taken advantage of by other countries, that the EU is largely quite an open market and that other countries aren't playing by the rules. So that perception uh, sort of feed into everything. But with the UK leaving in particular, the focus has been uh, more acute. So this leads to greater conditions being placed on, in the UK's case, really quite a shallow relationship. And this is one area where I do think we need to differentiate between the UK and uh, Swiss relationship with the European Union in that the UK, actually, I'm going to say Great Britain, relationship with the European Union. So we have duty and quota free trade, which is something Switzerland doesn't have. Um, because uh, there are still tariffs applied to some uh, goods, uh, particularly food products, moved between Switzerland and the EU. But otherwise, it's quite shallow. There's nothing really there when it comes to mutual recognition of conformity assessments, nothing there really on mutual recognition of professional qualifications. You have quite, well, you pretty much have the EU's entire third country uh, regime applied to goods imported into the EU from the UK. So you have uh, for in, in respect of food, you have border inspection posts, you have identity checks, you have document checks, you have all of this going on. This is, and, and this isn't the case for Switzerland, where you're within the EU's SPS zone, uh, you apply the rules domestically and in relation to third countries. There's one caveat, which I'll get onto uh, slightly later. You've got mutual recognition of conformity assessment to a degree, although medical devices is proven problematic uh, in respect of the new uh, rules. Mutual recognition of professional qualifications, the free movement of people does mean that services trade is more liberalised than it is between the UK uh, and the EU. You have a deeper relationship. And the point I would make here is that it means that it is not possible to directly extrapolate the enforcement mechanisms that have been applied to the UK-EU relationship, which do not have a role for the Court of Justice because the level playing field provisions look at outcomes rather than... Um, the interpretation or implementation of specific EU rules because Switzerland's relationship is deeper. Switzerland does implement EU rules. There is always going to be a case for the Court of Justice to be involved in that. And the reward is that you trade more freely with the EU. And 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 you know this is when you start getting the trade-offs. You can have you can have less uh, sovereignty. Uh, you, you, can, you can have more sovereignty to a degree or more flexibility to govern as you see fit, but you will have less market access. And that is something that the UK has experienced. But I would make the point again with the UK that even with this fairly rudimentary uh, free trade agreement, we have had a lot of conditions applied that the EU would not have applied in the same instance uh, to other countries if uh, uh, and hasn't applied to other countries in similar circumstances. Looking sort of outwards, because I know Global Britain sort of gets discussed in Switzerland sometimes. I've spoken with, 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 with Swiss firms in the UK and also Swiss officials about this. And there's, and there's sort of a degree of intrigue around it. You know, so, 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 so what can the UK actually do to reduce its dependence on the European Union? And I should say that 
one of the rationales behind entering into these new free trade agreements from a UK perspective is not necessarily that they're going to bring economic gains because anyone who's actually you know, being honest knows that the economic gains associated with new free trade agreements are, are very, very minimal, even with the US or if we, the UK joins CPTPP. But what they do do is serve as a ratchet and safeguard against future reintegration with the European Union. For example, if the UK gets its agreements with Australia and New Zealand over the line and the EU doesn't do similar, which I would imagine would certainly be true of Australia uh, in, in the short to medium term, how would you, the UK rejoining the EU's customs union, for example, becomes a much more complicated conversation because the UK offers market access to countries that the EU, uh, preferential market access to countries that the EU doesn't. So it's a ratchet. It makes reintegrating more difficult. And of course, if these agreements were also to entail regulatory divergence, then it would make reintegration more difficult still. Um, as a slight aside, sorry, just to, I, I forgot to mention it in the last section, just to, just to jump back, if you are looking at one part of the UK that has maybe a better relationship with the EU than Switzerland and less obligations, it would be Northern Ireland, but I'm not sure we want to go into that. Uh, <laughs> right now, um, but 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 stay, staying with, with with global Britain, the point I would actually make here is that when it comes to the agreements that the UK is pursuing, Switzerland is already able to pursue these. If, we, if Switzerland is not in the EU's customs territory, it's not bound by the Common Commercial Policy. It already has trade agreements with countries that the EU does not have. So if we think about China, but also more recently. Indonesia, if Switzerland wanted to do a trade agreement with the US, it could. It doesn't even have the hormone beef issue because your veterinary agreement with the EU has specifically carved out hormone beef from its coverage because of the EU losing the WTO case against the US in the past. And of course, and so, so the Switzerland is allowed to import hormone grown beef so long as it's properly labelled and, and, there's, and there's a commitment there not to ensure it doesn't move onwards into the single market. So Switzerland could do a trade agreement with the US. The reason you haven't got a trade agreement with the US is because you don't want to liberalise agriculture. Right? That's on you. That's not, that's, not, that's not the EU's fault. And the reason the UK hasn't got a trade agreement with the US and it doesn't look like happening anytime soon is the UK also doesn't want to liberalise agriculture or change its food rules to the extent necessary to get that over the line. But I do think there is an interesting one, which is CPTPP, because the UK works as a bit of a test case here. If the UK can accede to CPTPP, despite, practically speaking, having all of the same rules as Switzerland and the European Union in the contentious areas, which it will do, the UK is not changing any of these rules soon. We sort of have passive convergence in that we've got the ability to diverge, but for the most part, we're not going to in most areas then that's interesting, right? Because that suggests that Switzerland could join CPTPP as well. It actually suggests that the EU could join CPTPP as well, which I actually think it could. It just doesn't want to, if you want to drop tariffs on, on, on agriculture. So, so these choices are there for the Switzerland as well as the UK. I don't think the existing relationship with the EU is preventing uh, this discussion happening in Switzerland as well. I think, as with, with many things, we just find out that consumer preferences across Europe, whether you're in the EU or not, are, are, are broadly similar. And, they, and it presents some of the same challenges. Thank you, Sam. I think we have uh, so um, you know lots of interesting issues that are raised by your panelists, and I'm not going to uh, uh, keep uh, the audience waiting more. So any uh, and we, if we have several questions, we may take uh, several in a row, so and then you have time to respond to the question and also to each uh, each other in the panel. So um, any question in the room first? Is someone there? And the two people, if you can leave them. Thank you very much for these very, very insightful points. And also, that really complemented uh, each other's points. And what I would get from your, from your presentation was that it's a lot about the trade off and it's a lot about choices, right? How much access do you want? How much obligations? But actually, what I think is that maybe here, the, the example of the UK is less insightful. Uh, related to Switzerland, because is there really such a strong trade-off between interest and autonomy for a small country like Switzerland? If you take cases of countries like the Benelux, don't they get more autonomy by being part of, Swiss, of the European Union, right? So what I wanted to ask is that maybe 
The United Kingdom is a, is a large country. They have historical large partners. But Switzerland is not an island. It is surrendered by the European Union. It benefits immensely from the European Union. Wouldn't it also gain more autonomy by joining the European Union? Thank you. Okay, that's one. We're going, collecting a few, and then you'll decide which one you want to pick up among you, uh, Sam, Calypso, and Georg. So we have one there. And then, uh, Jérôme, uh, you'll tell me if we have things online, right? Where is left? Where is he? Yes, I, I think there's been a very interesting uh, political discussion so far. Um, I represent the business community. And there's a recent article in the FT by Martin Wolf saying that um, the UK's exit from, uh, he was quoting a, a recent study, the UK's exit from the EU has cost the economy 80 billion pounds, of which 30 billion would go in taxes to the exchequer. Um, I think that Switzerland's business community needs to do what the British business community didn't do, and that is make its voice heard in terms of the importance of the single market for business, and by reference then to taxes that come back into Switzerland. Okay, thank you for that. So just one more in the room. On, on, up a bit. Yeah, hello, thank you very much for your presentation. Um, I had a question for Professor Nicoladis, especially as we were talking just before about what will be the best strategy for the EU and making this difference between retaliation and cooperation. And I was wondering if it's really correct to say that retaliation per se is, is not a good strategy. Um, and I was wondering especially that today what we have of my understanding is that we have some economic actors inside in the, the, the domestic area of Switzerland that are pro-European and they are being sanctioned with the retaliation measures. And my question is, isn't that this strategy of retaliation that is not going well because it, it doesn't reach the objective of creating a polarization inside the Swiss society? And would that be another retaliation strategy that will touch the actors that are uh, uh, behavior, that have a, a beha an anti-European behavior? Would that be possible? Do you think the EU has the means to touch these actors and wouldn't that be a uh, uh, re retaliation strategy that would be effective, uh, and uh, yeah. Um, Jérôme, any question online? Uh, so far, there is no. 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 Okay. So um, and then, of course, so, so the last question is all this nation of sanction in IR and so Calypso. I know that you can go on forever on some of these issues. So uh, I'll let you, you pick, um, you know, answer some of the questions that you uh, you you feel more. Um, happy to answer uh, Sam, Calypso, and Georg, and maybe just to respond to to your uh, respective comments. We have, I think, how more? Seven more minutes? Well, I can't remember. Well, ten, ten more minutes, more or less, to do that. So, who wants to start? <laughs> I, Sam? Yeah. yeah. Well, just on the, on on the sovereignty question, you know, this idea that if you're a smaller state, it 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 makes more sense to sort of operate as part of a larger coherent unit, even if it constrains your ability uh, to to sort of make every single decision within your own territory. I mean, this is the discussion we had in the UK as well, you know, and I, and I sometimes think of it as as what the UK has sort of gained is. Is the ability? So, if we think of, this is a bit of a tortured metaphor, but if we think that the UK is just a ship, we've 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 gained more uh, power to sort of control what happens on our ship, what the rules are, who has to go to bed at different times, who's 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 pulling the rowing the oars, and also the direction of travel we want to go in. But 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 what we've given up is sort of the Poseidon-like ability to control the ocean around us, right? We've got we, we're much less able to sort of control the weather, the waves. And, and, and the like, and so, so, so we're more prone to be buffered to the bank, but, but we are able to pick which way to go. So, 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 so that's a trade-off. And, uh, and, but in terms of the other question that was asked around business, I mean, yeah, Brexit has come at, at a cost to the UK, but one of the sort of difficulties when discussing these things from an academic point of view is that you end up having to talk about counterfactuals because the UK is poorer now than it would have been otherwise. 
in 10 years, it will be poorer now, poorer than it would have been otherwise, but it will still probably be richer than it is now. And so you have this, you have this difficulty where you, you, you can't exist in counterfactuals. We don't exist in a multiverse. We're not in a Marvel film where we get to sort of jump between dimensions and just sort of see how things would have gone if different decisions were made. So whilst it is true that Brexit has come at a cost, for many of the people who supported it and propagated it and, uh, uh, and particularly advocated for the type of relationship we have with the European Union now, which has prioritised uh, domestic flexibility over all else, it, no one will ever be able to convince them definitively that the decision they made was wrong from an economic perspective. The UK might do much better economically than the EU over the next 15 years. You could still make the argument that it would have done better if it were a member of the EU, but I'm not sure anyone would listen. And that is, a, and that, and the reason I'm saying this is, is from a business perspective, um, this isn't a fun place to be operating in a world of counterfactuals. Thank you, Sam. Calypso, you want to go? You mute. You on, you have to unmute yourself. <laughs> yes. Um. Yeah, I absolutely uh, in agreement with Sam's answers. Um, I like your metaphor, Sam, of the ship in the ocean, but I would still say that, well, nobody really controls this, this ocean of ours, which, which is what um, Jorg is so rightly talked about in his presentation. We live in a pretty tough geopolitical world <laughs> and with the Chinas and the Russias and the and, and unreliable US and all the rest and Middle East and all the rest of it. So if that's the case, and yes, Sam, you, you control it less if you're not part of the EU. On the other hand, your bit of the ocean, maybe you control it a bit more because uh, in the EU, you're one of many. So they're all, as the first questioner said, it's full of trade-off. That's what we're all saying, right? And this is where, um, and, and this is where I would say that in this ocean of ours, there is something called the European continent. Um, and when Jurgis says, well, you know what, the EU is much less into single market stuff, but it's a geopolitical actor. Absolutely. But then the question is whether, um, what is, if, if the EU sees itself as a, let's say a geopolitical actor in the making, it needs to recognize several things. First of all, its own geopolitical solitude in this world as the EU. So better to have small Switzerland, bigger UK, you know, the European continent around it um, as, as real allies, deep allies. And this is where many of us, including Sam, and in all our conversation for years, we've been trying to think about the leakage, the connection between single market, little disputes. Sorry, Jorge, I would call them little disputes. Uh, and um, and the geopolitical stakes. You know, there is a tyranny of small difference in the single market. Now, possibly, and I think this is what I would call, Jorge, you know, strategic myopia. Um, I know that the pushback is going to be, well, we have something called the integrity of the single market, and we have the indivisibility of the four freedoms. But those of us who are economists, you know, can have a very long discussion about that indivisibility, which takes us back to Sam's point about interpretation versus principles, because the line is blurred and Sam, you know, didn't quite have time to get into this, but principles are very big and who's against integrity, right? I mean, you know, uh, this, but what does it really, really mean? You know, how much should you check goods in the Irish Sea? in order to protect the integrity of the single market. Even in the commission, there are very, very big debates about that, about that blurred line. So the overall point here is let's indeed follow Jorge's lead and say, let's think strategically and beware of strategic myopia in the EU. And that leads me to, um, and I started this with, with applauding uh, Sam's ocean metaphor by saying it is a shared ocean where we can each do our bit, and but not much. And so that leads me to the last questioners, um, because of course the, the question on business, you know, absolutely, I, I you know, um, it's fascinating to see the game in the UK in terms of hiding the cost to business under COVID, the veil of COVID. 
uh, and we all agree that this, this cost is high for between three and nine percent of GDP and all the rest of it. But there's a politics around it. Right? So that's that. But the, so the question about retaliation to me is related to this question about strategic. And by the way, Jorge, I did want to say I totally buy what you say about cohesion and share and solidarity. So I was really talking about you know autonomy in in terms of of regulation and laws and this kind of thing. But you're I, I'm so with you on on the need to share the cost. <laughs> and Switzerland could probably pay a lot more, as you said. So this is fine. But the question about cross retaliation was a big one. Sam could again comment in the Brexit negotiation. There was a real concern, and I think that was a learning from Switzerland about the idea that you you know if you're unhappy in one area you can retaliate in another and you don't really care who suffer who suffers on the other side is not about some sort of sense of fairness of who's against the EU or whatever it's where it hurts that's the logic of sanctions and cross retaliation you know in WTO in general you, you this is now there there is a, a you know in the in the world of sanction separate from UK Switzerland a whole thinking about targeted sanctions, smart sanctions, et cetera, et cetera. It doesn't apply in the case we're discussing here directly, but indirectly in terms of philosophy of sanction, what sanctions are all about. Can you, you so? Know, do, May do I? Do we accept, just last sentence, yes. do we accept a logic of sanctions that can be wherever it hurts, or do we try to narrow down the scope that each side, and of course, again, we're in asymmetric power uh, world has. And I think the UK, the FTA has uh, constraints around cross retaliation that are very interesting and can be, you know, also a lesson in the Swiss case. Thank you. Well, Georg, last, <laughs> and not too long, please. Yes. I'll Georg. try not to be too long. There's a lot to pick up on, but, but maybe I first to say that uh, I, I think the sovereignty question obviously is at the heart of this and, and very interesting. And I, I, I like Sam's ocean metaphor. I agree uh, with what's been said. It's about the trade offs. And I agree the big picture question is, is, is China. Uh, to me, sort of the only really meaningful definition of sovereignty is, is having the greatest power to, to shape the world in which you must operate. And, and I sort of, the, the very short answer to me is that I think you have more of that as a member. Of, uh, of the EU. But uh, coming to, 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 to sort of some of the points now raised by Calypso in both in the first and, and this last intervention and sort of that the EU should see the bigger picture, uh, move on to co-write rules with its growth membership, uh, that the key point is, is being a geopolitical actor in the making. I absolutely agree with that. That's the key point. Uh, but what I don't agree with is that what we're fundamentally having are little single market disputes. Uh, I think Sam put it quite well. Uh, ultimately, the question we're faced with are a situation where we say in these relationships that we agree on principles, on fundamental principles, and we don't implement them. Well, I think that is a huge problem. I think that is a big, big problem we're having in Europe right now, not only vis-a-vis -vis the UK, but also internally when it comes to the rule of law, for instance, for the survival of our democracies. And I think the UK, uh, not to speak then about Switzerland, is uh, a very significant example. I think we are f faced as the EU with a government with total bad faith, a government in which you cannot trust, a government that has entered uh, 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 an approach which is that of Trump in politics, of zero-sum uh, games in international relations. And I think that is what is making it so difficult. And I think that matters greatly to see that that is the underlying reality. I'll just tell, tell a, take a small example. Uh, of course, it's about the big geopolitical issues. Of course, it's about so, so, uh, solving um, uh, global uh, problems that are uh, knocking on our, our doorsteps. But when we were negotiating the TCA with the UK, the UK were doing everything to avoid ambition on climate in the TCA, to have that as essential political conditions. Of course, a couple of months later, we're all in Glasgow and say this is super important, etc. But the reality is that 
I think that the UK today is not willing to play uh, that geopolitical game together with the EU uh, in, in the way that politics is done. And, and I think that is uh, something that is, is really something to, to, to think about. Uh, Sam is right. Of course, for the EU, uh, uh, there is a sentiment that LPF is all the more important now, that maybe one has been naive, uh, that there are too many free riders. And I think this is something that absolutely necessitates also a lot of attention. To put it very simply, and I'll end with that, today we are in a situation where one is pricing carbon in Europe at 66 euros uh, per tonne. The world price for carbon emissions is close to zero. I think it's five dollars, so less than five, uh, five, uh, five euros. So it's obvious that if we're not careful about the rules we draw up and how they, they apply to our neighborhood, we're going to have carbon leakage. This is ultimately not only in the political field about uh, uh, survival, it's also about economic survival. So I think that as long as we with uh, the UK, with Switzerland, don't manage to develop a common understanding of what the fundamental rules we're going to play with are going to be, and there's a commitment to implement them, I don't think we will have a great uh, uh, neighborhood relationship. And I don't think this is about uh, internal market integrity or strategic myopia. I think it's exactly about the, the capacity to understand what it requires today for Europe to remain relevant as a, as a geopolitical uh, uh, actor. Well, on that note, thank you, Georg. Um, I think it was... Uh... <laughs> I just took lots of notes, very kind of inspiring thoughts, and I'm sure it will actually feed the next panel. will be more uh, maybe uh, Swiss or centric in terms of the debate inside Switzerland. And of course, you're welcome to keep uh, to stay online to hear that. But we'll have a short uh, break, if I remember correctly. I look at my co-organizer. Um, I think we're slightly over time, but I think thank you so much for this very interesting uh, point of views. Uh, that's actually going to feed our debate. So thank you, Sam, Calypso, and Georg, and we can just uh, give them a round of applause in the room. Okay. Très bien. J'espère que vous avez tous eu le, le temps de la pause café pour encore poursuivre quelques discussions. Euh, sur euh, les, euh, les débats que nous avons eus ce matin sur les deux premiers panels, sur euh, la relation euh, Suisse-Espace euh, économique européen et sur euh, la discussion que nous avons eue euh, par rapport au, au Royaume-Uni et à la Suisse. Euh, de ma part également, au nom du Four House, euh, bienvenue euh, pour ce troisième et euh, ultime panel de ce septième séminaire sur les relations Suisse-UE qui s'intitule « Quelle place pour la Suisse dans le bloc européen ?» Et comme ce nom le montre, euh, l'idée avec ce panel, c'est peut-être d'élargir un petit peu la focale par rapport aux discussions qui ont eu lieu en Suisse ces derniers mois sur les relations euh, de la Suisse avec son, euh, son principal partenaire commercial, de réfléchir en effet à la place de la Suisse au sein de ce bloc que constitue l'Union européenne, mais aussi de regarder peut-être plus davantage à un niveau global, à un niveau euh, géopolitique intercontinental, Comment s'articulent justement ces différents niveaux entre la Suisse d'une part, l'Union européenne et, euh, et le système multilatéral et le, le jeu des, des grandes puissances Pour peut-être illustrer très rapidement un petit peu ce que cela implique, avant de donner la parole à, à nos quatre intervenants aujourd'hui, euh, prenons par exemple hein, une, des, je dirais, une des lois les plus célèbres de l'Union européenne, à savoir le RGPD, sur la protection des données. Le RGPD ne s'applique pas à la Suisse, la Suisse n'étant pas membre de l'espace économique européen ni de l'UE, mais pourtant, beaucoup d'entreprises ou de, grands, de grandes tech de la Silicon Valley, par défaut, appliquent le RGPD à la Suisse parce que voilà, c'est l'Europe, on est là au milieu. Il y a une sorte d'automaticité, de, d'extension de certaines règles qui ne sont pas décidées en Suisse ou que nous n'appliquons même pas juridiquement, mais qui s'appliquent tout de même avec des implications pour la Suisse. D'autres domaines, par, par contre, on peut voir, si on prend par exemple une perspective plus interne, on peut voir des, des, des choses qui se jouent. Donc, contrairement à l'espace économique européen, euh, M. Bjorn Bjarnason ce matin nous parlait euh, de, de la relation un peu privilégiée de l'Islande notamment, mais aussi de la Norvège ou du Liechtenstein avec l'Union européenne et leur participation dans le marché unique. 
Contrairement à ces pays, la Suisse ne bénéficie pas d'une dérogation sur les mesures de sauvegarde commerciale qu'a prise l'Union européenne en matière de commerce d'acier ou de métaux. Ce qui pose pour certaines entreprises en Suisse des, des problèmes en termes d'échanges de, commerciaux. Tout cela pose des questions ou interroge justement sur ces, cette articulation un petit peu à, à différents niveaux, euh, sur des, des, des débats d'ordre global. J'ai le grand plaisir ici aujourd'hui d'accueillir quatre euh, intervenants que je présenterai à, à, à tour de rôle. J'aimerais d'abord donner la parole à monsieur euh, Christian Leffler qui euh, est avec nous euh, à distance, euh, ici avec les, <rire> les restrictions que nous connaissons. Euh, Christian Leffler a, a été euh, jusqu'à récemment euh, vice-secrétaire général du service d'action euh, extérieure de l'Union européenne et à ce titre il a notamment suivi pendant de nombreuses années euh, les négociations entre l'Union européenne et la Suisse. Euh, Christian Neffer, je ne sais pas si vous nous entendez, je vous vois en tout cas, très bien, vous pouvez juste activer votre micro. J'aimerais peut-être commencer par vous et vous demander, voilà, par rapport aussi aux discussions qu'il y a eu plus tôt ce matin, où est -ce que vous voyez, comment est-ce que vous voyez la relation entre la Suisse et l'Union européenne par rapport à, à d'autres euh, euh, pays européens non membres du bloc Et quelle est un peu votre perspective depuis, la, la, disons un peu depuis Bruxelles sur la, la, la place de la Suisse dans, en Europe et dans le monde Merci beaucoup, merci de m'avoir invité euh, à ce colloque, à ce séminaire. Je regrette de ne pas être là. Euh, malheureusement, euh, bon, ça, ça, c'est un témoin euh, de ce qui arrive quand il y a un manque de coordination dans les mesures à prendre entre les pays concernés, dans cette instance, les pays concernés de la zone Schengen. Euh, étant donné que jusqu'il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles, euh, la Belgique, avec un cas de la nouvelle mutation, euh, a été désignée par la Suisse comme un pays rouge, et donc je n'ai pas pu entrer, euh, sauf faire une quarantaine qui m'aurait porté euh, à la semaine euh, d'après la suivante, où on est maintenant. Bon, c'est comme ça. Euh, je salue en passant aussi euh, les collègues de l'Institut de haute études, euh, où j'ai passé trois années très heureuses à la fin des années 70, avant d'entamer ma carrière euh, politique, euh, ma carrière professionnelle, diplomatique. Alors, pour euh, ce qui concerne les relations, euh, disons, avec, avec les, les pays les plus proches, euh, donc les pays européens qui ont une orientation politique, économique, sociétale, euh, proche de, des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, les autres pays de l'AED et le Royaume-Uni, euh, il est clair que ce sont des partenaires essentiels pour l'Union, euh, historiquement, maintenant et à l'avenir. Euh, C'est une relation très proche, euh, très extensive, qui couvre tout le, tous les domaines d'action euh, ou de coopération. Donc, il y a aussi une nécessité de structurer ces relations. Euh, plus une relation est proche, plus il y a aussi un potentiel de, de friction. Et, et donc, structurer les relations, ça veut dire aussi euh, trouver les moyens pour éviter euh, les contradictions, les divergences et euh, les, les instruments pour euh, identifier les problèmes, les surmonter avant que ça devienne euh, des, disputes, des disputes plus sérieux ou des divergences, des différents plus sérieux. Euh, on a déjà entendu ce matin deux modèles, le modèle de l'espace économique européen et le modèle britannique post-Brexit. Le troisième modèle, évidemment, c'est la voie bilatérale de la Suisse. Dans les trois cas, L'idée de base est de trouver un bon moyen de structurer la relation pour offrir un cadre solide pour les citoyens, pour les opérateurs économiques, pour les autres acteurs. Euh, comme M. Bjarnason a dit ce matin, euh, l'espace économique, l'EEE, euh, offre à ses, ses trois membres euh, un, un accès privilégié euh, sans tous les droits ni toutes les obligations d'une adhésion 
à, à l'Union européenne. Le succès a été fulgurant. Euh, je pense que là aussi, la remarque de M. Myanmason sur l'évolution de la société islandaise l'a bien illustré. Euh, la relation au cadre de, de l'espace économique s'est développée bien au-delà de ses origines focalisées sur le marché intérieur, couvre maintenant euh, un, un large éventail de domaines de coopération et est devenu en fait le point de référence et le modèle pour structurer les relations de partenaires tiers, de, de, de parties tiers, pour leur accès euh, au marché intérieur et euh, les, les autres domaines politiques proches de ce marché. Grâce à un cadre institutionnel solide, cela permet aussi aux trois partenaires euh, EE une participation à ce qu'on appelle le « decision shaping », euh, qui leur offre une possibilité de, 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 de contribuer à l'évolution euh, de l'acquis de l'Union. La situation du Royaume-Uni est presque entièrement la contraire. Le Royaume-Uni voulait quitter l'Union, voulait quitter le marché intérieur et a quitté les deux. L'accord que nous avons maintenant, l'accord de coopération et de commerce, est essentiellement un accord de commerce. Et commerce uniquement, même pas les services ou autres domaines couverts par le marché intérieur. Euh, malheureusement, comme illustré principalement par le protocole sur les armes du Nord, mais aussi d'autres domaines comme la pêche dans la Manche, euh, les, les plus grands efforts, l'attention est portée principalement sur la gestion des divergences. Euh, donc, euh, ce n'est pas une approche stratégique, ce n'est pas une approche long terme, parce qu'il y a des problèmes majeurs à court terme euh, qu'il faut surmonter pour ne pas déstabiliser la relation. Alors, la Suisse il faut se rappeler d'abord que la voie bilatérale est le résultat, euh, pas sans succès, euh, euh, d'un échec politique en Suisse concernant l'adhésion à l'espace économique. Euh, après le vote populaire de, 80, de, de 1992, euh, à une pause de réflexion, euh, le Conseil fédéral euh, a formulé une autre approche en dialogue avec les autorités de l'Union européenne, euh, contrairement à ce qu'on entend euh, parfois, même assez souvent dans le débat en Suisse, euh, c'est la preuve d'une assez grande flexibilité des deux côtés pour identifier euh, une façon d'avancer ensemble dans la relation et d'approfondir la relation. Donc, c'est fondé sur une euh, reconnaissance de l'intérêt commun du développement de cette relation euh, s'est reflété dans la multiplication d'accords, le premier paquet bilatéral, le deuxième paquet, tous les autres accords qui se sont euh, additionnés à, pour construire la, la relation. Et en très grande partie, il faut le souligner aussi, c'est une relation qui marche bien. Mais comme je dis avant, toute relation étroite génère aussi parfois des frictions qu'il faut gérer. Ça, c'était l'idée euh, euh, de l'idée de l'accord la, de, de cadre. C'était une façon de structurer mieux la relation dans son entièreté afin de faciliter euh, son extension à de nouveaux domaines et son approfondissement euh, aux bénéfices des différents acteurs, citoyens, acteurs économiques et autres. Euh, je pense que la, la décision du Conseil fédéral au mois de mai de cette année euh, de, de terminer les négociations sur euh, cet accord cadre euh, n'a pas tant surpris le côté de l'Union, les États membres et la Commission européenne euh, en substance, après trois ans de tergiversation suite 
à ce que pour l'Union européenne était la fin des négociations en novembre euh, euh, 2018, euh, on, se, on, on se disait bien que cela euh, ne va pas nous mener très loin, c'était plutôt la, la façon de faire, la brutalité de la communication, la coupure très nette, euh, qui exprime en quelque sorte une volonté de la Suisse euh, d'être traité comme un pays tiers. Ça, c'est le choix qui a été fait. Euh, pas comme un pays étroitement associé comme les pays de la LA, qui sont beaucoup plus impliqués, euh, pas non plus comme le Royaume-Uni, parce que la Suisse veut maintenir la coopération euh, euh, et son, son accès euh, à la plus grande partie du marché intérieur, veut maintenir la liberté de mouvement, euh, ainsi de suite. Le problème, évidemment, c'est que la friction, là où elle existe, elle est toujours là. Les points euh, qu'on a tenté d'adresser euh, dans euh, les négociations de l'accord cadre sont toujours là et doivent être traités pour consolider la base de la relation en vue de son extension. Quoi qu'on voit les limites à plusieurs égards, euh, on a parlé de, euh, du libre-échange et du commerce. Je vois que vous soulevez le microphone, j'ai bien, bientôt terminé. Euh, euh, L'accord libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne date de 1972. Euh, C'est un bel accord qui trouvera sa place dans le musée sur l'histoire de cette relation. Ce n'est pas un accord qui est adapté à la situation actuelle. Les opérateurs suisses et européens de l'Union européenne euh, méritent mieux que ça. Euh, il y a une très bonne coopération dans un large avantage euh, de, de, de domaines, que ce soit transport, énergie, recherche, migration, climat, euh, le commerce et le développement que j'ai mentionné. Euh, mais euh, à cause des, des risques de divergence dans l'interprétation des bases de cette coopération, euh, on est à la limite de ce que peut se faire actuellement. Euh, le pragmatisme qu'on entend parfois, euh, au, auquel appellent parfois euh, des, des, des acteurs suisses, où l'Union ne, ne peut pas dire « business as usual ». Il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de points clés pour l'Union, des points de sensitivité majeurs concernant surtout l'intégrité du marché intérieur, et l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union, l'intégrité et l'autonomie de cet ordre juridique. Ceci, pour reprendre les termes de Calypso Nicolaïdis, n'est pas une expression de myopie stratégique, euh, mais c'est plutôt une façon de protéger les acquis de l'Union euh, de ce que j'appellerais un opportunisme pragmatique qui, pour ce qui concerne l'opportunisme, et aussi une menace majeure provenant d'un certain nombre des États membres de l'Union elle-même. Je pense que si on peut jeter ces nouvelles bases, si on peut avancer sur, sur ces bases-là, on a toutes les possibilités de poursuivre la consolidation de la relation entre l'Union et la Suisse, consolidation qui est aussi bien politique qu'économique et, tenez-vous bien, juridique. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Christian Leffler, pour votre perspective bruxelloise sur cette question. Vous avez offert un très bon, une très bonne vue d'ensemble un peu des, des, des différents enjeux de la relation. Et j'aimerais maintenant, avec nos autres intervenants, peut-être plonger brièvement dans quelques domaines concrets de, de politique publique dans, dans lesquels, en fait, l'évolution les, 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 de cette relation se reflète de, de différentes manières. J'aimerais commencer en me tournant vers Astrid Epinet. Astrid Epinet, vous êtes rectrice de l'Université de Fribourg et professeure de droit. Vous êtes surtout une experte reconnue en droit de l'UE et en droit des relations Suisse-UE, ayant notamment, parmi mille autres choses, été auditionnée par la Commission de politique extérieure en 2018 dans une des, des rares 
auditions de commission à avoir jamais été rendues euh, publiques. Euh, je me tourne vers vous pour justement avoir peut-être un peu la perspective de la place scientifique suisse, euh, de voir comment ces places scientifiques suisses euh, euh, réagissent, s'adaptent, évoluent par rapport à la situation, par rapport à l'Union européenne, par rapport à Horizon Europe, mais aussi de manière générale dans le monde, justement jouant sur cette double articulation, en considérant que le, le monde de la science est peut-être un des mondes les plus globalisés, les plus compétitifs euh, qui, qui soient aujourd'hui. Ça marche Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette manifestation, à ce colloque. C'est un plaisir d'être aujourd'hui ici, même si, effectivement, en l'état, on se trouve dans une situation un peu difficile concernant les relations Suisse-Europe. J'aimerais placer la question que M. le Président m'a posée dans un cadre un peu plus large, et puis je peux enchaîner par, par rapport aussi à, au, au, à l'intervenant euh, juste euh, avant moi, M. Euh, Leffler. Donc le point de départ, il faut bien se rappeler, c'est les accords bilatéraux qui permettent une intégration partielle de la Suisse euh, dans l'acquis de l'Union. On oublie parfois, et puis à mon avis, ce n'est pas aussi suffisamment expliqué par euh, nos, nos, nos gouvernements, je dis nos gouvernements parce que j'y inclus aussi les gouvernements cantonaux qui ont aussi, à mon avis, euh, à jouer un rôle euh, ici. Donc nous sommes intégrés aujourd'hui dans de larges parties du droit de euh, l'Union, bien entendu de, dans de larges parties on reste aussi euh, à part, bien, euh, bien entendu. Surtout, on est intégré dans euh, de larges parties du marché intérieur, mais aussi dans certains programmes, dans le programme Horizon Europe, la recherche. On oublie parfois aussi Erasmus, hein, où on n'est plus intégré, mais qui joue quand même aussi un rôle pour les universités, les hautes écoles euh, suisses. En même temps, on a ce cadre institutionnel classique, hein, euh, aussi euh, relevé par euh, M. Leffler, qui euh, ne permet plus, selon l'opinion de l'Union, de poursuivre ce chemin comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, donc, je pense qu'il faut prendre acte de ce, de ce souhait de l'Union. On peut le trouver bien ou pas bien, mais c'est ainsi. C'est dans une relation contractuelle. Il faut toujours que les deux soient, euh, soient d'accord. Petite, euh, petite note en bas de page. À mon sens, aussi pour la Suisse, un accord cadre serait d'une grande importance parce qu'il garantirait euh, une sécurité euh, juridique, il garantirait aussi un règlement des différents plutôt basé sur le droit que sur la politique, ce qui est toujours un avantage pour un partenaire euh, plus petit. Mais ça, c'est la note en, en, en bas de page. Donc, euh, nous avons arrêté les négociations. Euh, quelles sont maintenant les répercussions exactes euh, donc, à mon avis, il y a quatre ordres, euh, quatre groupes, catégories de répercussions. Le, le, la première catégorie, c'est bien entendu la non-adaptation euh, des, des accords déjà existants, parce que certes, on a intégré dans l'acquis de l'Union, mais exception faite de l'accord Schengen et Dublin, les accords doivent être euh, actualisés régulièrement quand l'Union actualise son, euh, euh, sa, sa législation. Donc, l'Union a signalé qu'elle ne serait plus d'accord d'actualiser euh, ceci. C est, c est, euh, certains en Suisse ont réclamé que ceci serait ne serait pas en accord avec les, euh, les accords que nous avons. Je crois que c'est faux. Euh, que on peut déduire clairement des accords bilatéraux que l'adaptation à de, nouveaux, de nouvelles réglementations nécessite l'accord des deux partenaires. C'est d'ailleurs aussi un, un souhait qui était clairement exprimé par la Suisse euh, lorsqu'on a conclu les accords en 1999. Euh, D'un autre côté, certes, les, euh, les accords existants restent en, en, en vigueur et puis certes, on peut douter de la légalité euh, de certaines tendances qu'on a observées aussi au, au sein de l'Union, de dire par exemple les produits déjà certifiés euh, ne seraient plus admis euh, au marché euh, intérieur. Là, entre-temps, la Commission a, a renoncé euh, à ceci. Euh, petite ironie, hein, même 
si, à mon avis, ce genre de réaction serait contraire aux accords existants, puisqu'on on parle de, 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 de l'état actuel de la législation et des obligations, des droits et obligations des uns et des autres, la Suisse aurait eu de la peine à s'en défendre. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire Il n'y a pas de règlement des différents. Hein. Elle aurait pu écrire à la Commission une gentille lettre en disant « on trouve que » et la Commission aurait euh, euh, répondu « nous, on trouve que » et après, ça serait euh, resté là. Donc, ça illustre aussi le grand intérêt de la Suisse euh, d'un règlement euh, des, euh, différent. Euh, cette actualisation, non-actualisation actu des accords existants euh, n'est pas uniquement une question formelle ou une question qui impacte les entreprises en, en Suisse, évidemment aussi, surtout d'ailleurs les petites et moyennes entreprises, les grandes euh, se débrouillent hein, beaucoup mieux, mais il est à craindre, en tout cas c'est ce que les euh, représentants de l'économie nous disent, peut-être madame vous allez encore revenir là-dessus, on craint aussi que les investissements euh, de certains, en tout cas dans certains secteurs, vont dorénavant plutôt se faire en bas de Württemberg, en Autriche, en France ou ailleurs plutôt qu'en qu Suisse. Deuxième conséquence, les nouveaux accords euh, ne sont pas plus conclu, euh, l'Union refuse ceci, euh, électricité, euh, santé ou d'autres, mais participation à des programmes euh, européens, et puis là je reviens plus spécifiquement à Horizon euh, Europe. Euh, certes, euh, cette participation est prévue dans les accords de 99, mais puisqu'il s'agit de participation à des programmes qui doivent être renouvelés tous les X années, pour cet accord-là tous les 7 ans, euh, il faut conclure de nouveaux accords. L'Europe le refuse pour la place scientifique euh, suisse, mais aussi pour la place de l'innovation suisse. Euh, les conséquences sont, à mon sens, graves, tout simplement parce que nos relations scientifiques se passent avec nos euh, pays voisins pour à peu près 50% des collaborations scientifiques. Il y a un, un rapport du CEFRI qui a été, euh, qui a été publié il y a, il y a une année ou deux ans, qui euh, parle de ces 50% contre 15% pour les États-Unis. Vous voyez la, la relation, les États-Unis, c'est quand même pas un tout petit pays. Donc on a 50% contre 15. Quand euh, le département de l'économie a dit en amont ou juste après le voyage de M. Parmelin aux États-Unis, quand ils ont dit les, les Américains sont les plus grands partenaires de la place scientifique suisse, c'était dans, dans le communiqué de presse hein, tout, à la, tout à la fin, euh, c'est juste si on compare la proportion de chaque pays membre de l'Union européenne. Alors, si vous comparez les, 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 les coopérations scientifiques avec l'Allemagne, avec euh, celles des États-Unis, bien entendu, les États-Unis, c'est plus important, mais il ne faut pas comparer les pays individuels, mais il faut, faut comparer quand même l'Union euh, dans son ensemble. En tout cas, cette communication-là, ou ce chiffre-là, était euh, énigmatique euh, pour... Euh, pour, pour le moins qu'on puisse, euh, qu puisse dire. Est-ce que euh, les coopérations avec les États-Unis, notamment, mais aussi avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Antarctique ou euh, d'autres euh, pays scientifiques dans le monde peuvent remplacer la coopération avec l'Union euh, Je ne crois pas, tout simplement euh, à cause de, 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 des chiffres euh, mentionnés tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres difficultés, notamment avec les États-Unis. Il y a une grande difficulté par rapport à la propriété intellectuelle. Euh, si vous faites des, des coopérations scientifiques avec les États-Unis, des institutions euh, américaines, très, très souvent, ils revendiquent la propriété euh, intellectuelle sur des inventions et, et autres, et ça nous pose évidemment de grands euh, problèmes. Pour la Suisse, pour les hautes écoles en particulier, il y a une euh, certaine perte de l'attractivité pour des, pour des jeunes chercheurs notamment, mais aussi pour des professeurs plus, euh, plus avancés, mais quand même pas encore euh, à la fin de leur euh, carrière. On risque euh, de perdre l'attractivité pour euh, ces personnes-là, avec des conséquences qui vont se faire sentir, pas demain, mais après demain ou dans une ou deux euh, semaines. Donc, euh, euh, vraiment des, 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 des répercussions euh, considérables. J'aurai bientôt euh, fini, Monsieur le Président. Euh, troisième euh, répercussion, c'est les clauses euh, d'équivalence. Vous avez parlé euh, de la RG, RGDP, le Règlement général de la protection des, euh, des données. 
en, en attend une décision de l'union de l'équivalence. Peut-être elle ne va pas venir. Si elle ne va pas venir, ça aura des répercussions importantes parce que les données ne pourront plus être communiquées euh, sans, euh, sans problème ou pas du tout entre la Suisse et l'Union européenne avec des répercussions économiques euh, importantes. Là aussi, certains réclament que cette réaction de l'Union ne serait pas en conformité avec euh, certaines dispositions du droit international. Je ne crois pas que ce soit juste, parce qu'en droit international, il n'y a pas d'obligation générale de traiter de manière égale, il n'y a pas un principe d'égalité de traitement en, euh, entre États en droit international. Et puis, pour le droit de l'OMC, euh, beaucoup de domaines euh, ne sont pas euh, couverts par euh, ces dispositions, mais je ne veux pas aller dans les détails. Quoi qu'il en soit, même si on était de cet avis-là, on, on, de toute façon, on n'aurait aucune possibilité de, de vraiment se défendre, faute de règlements des différents. Dernière conséquence, détérioration évidemment générale des rapports entre Suisse et l'Union européenne. On a euh, probablement plus, ou certains euh, au sein de l'Union euh, n'ont peut-être plus trop confiance dans des roadmaps ou autres qu'on attend euh, de la Suisse. Alors, quoi faire il y a différents scénarios. À mon avis, ça vaudrait la peine de poursuivre un scénario qui pourrait se résumer ainsi. Essayer de conclure des accords matériels avec l'Union, électricité, santé ou autre, couplés avec des dispositions institutionnelles, plus ou moins les mêmes hein, qu'on a dans l'accord cadre. Mais probablement, on sera obligé, euh, dès le début, de les étendre aussi aux accords de marché euh, intérieur, surtout à la libre circulation des personnes. Euh, C'est quand même une, euh, un domaine très important pour, euh, pour l'Union. Et puis, pour terminer, on peut, on peut trouver que l'Union n'est pas sympathique vis-à-vis euh, -vis de la Suisse. C'est une, une opinion qu'on peut avoir, hein, mais ça nous aide pas beaucoup. Hein. Euh, je crois qu'on doit faire face à la, à la réalité et bien analyser de manière rationnelle les options euh, qui se posent. Je ne crois pas que l'option de dialogue politique couplée avec une adaptation autonome du droit intérieur soit vraiment une option. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Épinet, pour votre portrait euh, saisissant que vous avez brossé euh, de vis-à-vis -vis de la place scientifique suisse, mais également de, des implications euh, juridiques euh, qui euh, s'offrent à la Suisse. Je me tourne maintenant vers Mme euh, Simone Wiesfedele. Vous êtes euh, CEO de Switzerland Global Enterprise. Switzerland Global Enterprise, c'est l'agence de promotion euh, des exportations de la Confédération et des cantons. Et euh, à ce titre, vous, avez, vous disposez d'une perspective euh, vraiment globale sur... Euh, sur les relations économiques ou les opportunités économiques pour les acteurs économiques suisses, en particulier les petites et moyennes entreprises qui s'offrent en Europe, mais aussi bien plus au-delà, dans le monde entier. Euh, voilà, pour peut-être maintenant justement avoir quelques aspects un peu plus économiques, vous, quelle est votre, votre perspective sur la place de la Suisse dans ce, cette situation européenne alors, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, c'est vrai, nous sommes l'organisation officielle de la Suisse pour la promotion des exports et de la place économique, mais je dis toujours, ça veut dire quoi Alors, pour le faire très court, chaque année, avec nos partenaires, nous avons 5 à 6 000 des PME qui nous soutenons avec ces projets d'aller dans les autres pays. Et nous avons une centaine des entreprises internationales Innovo qui viennent dans la Suisse, comme la Google, la Biogen, la Hamilton, pour être part du écosystème très fort que quelqu'un avant a dit que c'est un peu le Silicon Valley. Et bien sûr, je pense que c'est vrai en Europe. <rire> Alors, c'est cette perspective que je vais prendre aujourd'hui. Et c'est on compte très clair pas une perspective politique, mais une perspective du business. Alors, pour commencer, c'est quoi le contexte, la situation actuelle pour l'économie et pour les entreprises en Suisse, qu'on peut dire qu'on est bien positionné 
euh, dans une comparaison euh, internationale. Pourquoi Alors, nous, sommes, nous avons bien euh, géré la crise du Covid hein, d'une vue économique. Nous avons surpassé de nouveau hein, le niveau des exports de l'année 2019 et l'industrie et le secteur des services, ils, ils, ils ont une croissance de nouveau. Certainement pas toutes les entreprises, malheureusement certainement pas tous les secteurs, mais la majorité alors, la, la recovery a commencé. Et il y a plus ou moins trois raisons pour ça. On a eu une bonne relation avec nos partenaires commerciaux euh, qui sont importants pour nous, surtout aussi l'UE, pour des, des, beaucoup, beaucoup des années. Hein. Euh, on a des entreprises qui ont une résilience très haute, surtout parce qu'ils sont très internationales et chaque deux, trois ans, on a une autre crise qu'il faut gérer. Euh, on peut aussi penser de la crise avec le Suisse franc. Euh, on a eu une... Euh, un cours de change de 1,6, il fait plus ou moins 17 ans, aujourd'hui on, on, on va vers 1, alors ça veut dire que ce sont 60% qu'il faut avoir une, une efficacité plus haute pour, pour avoir une compétitivité, pour, pour avoir... Um, To be competitive. Merci. Alors, et, um, la troisième partie est um, que la place économique a une attractivité uh, vraiment très haute. Um, c'est vraiment un des um, leading innovation and technology hubs et c'est vraiment grâce à cet écosystème avec des entreprises, des, des universités, um, des autres écoles qui travaillent ensemble sur des projets. Et ça, c'est très important à comprendre aussi euh, sur le sujet de Horizon, qui joue un important rôle ici. Et pour ça, c'était seulement euh, l'Irlande et la Suisse qui ont eu, euh, pendant les deux ans qui sont passés, un direct investment qui, est, qui a augmenté. Alors, on a eu une croissance là, et chaque année, en mille des nouveaux euh, emplois qui, euh, qui, étaient, euh, euh, qui sont venus. Alors, en, son, en ce contexte, la situation actuelle avec l'UE, et pour l'économie, est, est très sérieux parce que, euh, d'une manière, on pousse de l'argent euh, dans le recovery, mais d'une autre manière, on n'a pas le cadre pour soutenir euh, le chemin de la crise dans le recovery. Et euh, c'est un problème pour les entreprises, pour l'insécurité. Alors, c'est une choix politique, bien, mais le problème pour les entreprises est qu'ils ne savent pas quelle décision est la juste Parce qu'on n'a pas la stabilité et c'est le poisson. Alors, les, les, les entreprises ont peur de faire des investissements et ça peut avoir des conséquences assez um, fortes et le plus long que ça dure, le plus grave ça va être. Alors, c'est très important et aussi bien savoir quand la politique travaille sur ce um, sujet. Et pourquoi c'est grave Parce que la Suisse, je me permet de le dire, ce n'est pas comme le UK. Nous sommes 8 millions des habitants. UK, c'est plus de 60 millions des habitants. Nous avons un pourcentage sur le pile du commerce qui est entre 50 à 60 Alors, les États-Unis, c'est 12, seulement pour le dire. Alors, et pourquoi c'est ça Parce que la Suisse est petite et si une entreprise, surtout les PME, et 90% de notre économie, de nos entreprises sont des PME qui font 70% du PIL, s'ils veulent avoir la croissance, ils doivent aller dans des autres pays. Et pour ça, on a cette relation très importante avec, avec tout le monde. Et on ne peut pas dire, ah non, on arrête ça. Oui, on peut le dire. Mais ça peut, dire, peut aussi dire, alors tous nous prenons ce temps, la matuée de notre salaire, et si ça va bon, alors c'est bien. Et alors, pour cette relation et la proximité de l'Europe, c'est plus ou moins 50% de notre commerce se déroule entre la Suisse et l'UE. Ce sont 25% avec l'Amérique, avec l'Asie. Et est-ce que ça peut changer Oui. 
bien sûr, mais aussi la Suisse n'a pas les relations comme l'UK avec l'Asie, avec les États-Unis, c'est quelque chose d'autre, mais ça peut changer. Mais ça va durer du temps. On le voit au, au niveau euh, individuel, parce qu'on a l'Allemagne, qui est le training partner plus important, euh, avec euh, 10, euh, 18%, et puis on a plus ou moins avec le même pourcent maintenant euh, les États-Unis. Et puis, on a le Chine avec 7 Et ça, qu'on qu va voir que les États-Unis, avec le demande que nous voyons aussi avec les projets, des permis qui, qui viennent chez nous, le numéro un, au moment, c'est très clair, les États-Unis. Et alors, nous pensons que, ça va, que les États-Unis, dans, dans quelques années, va, ils vont être numéro un. Puis, on a l'UE, que peut-être, on peut dire, 50% va vers 40%. Et l'Asie, peut-être, de 25% vers 30%. Et pourquoi Parce que nous savons tous qu'au niveau global, la croissance des années qui arrivent maintenant, ça va déroulera en Asie. Pourquoi Parce qu'on a un catch-up effect. C'est logique, ça va venir. Mais ça qu'on voit aussi avec la crise et la crise qu'on a avec, avec les chaînes de valeur, nous voyons un nearshoring de, de l'Asie dans l'UE. Et avec le problème avec l'UE, on, on a beaucoup des entreprises qui, au moment peut-être, prend quelque chose du Chine. Ils le font euh, 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 à la Pologne et comme ça, ils ont une solution pour la chaîne de valeur et euh, l'accès du marché à l'UE. Et c'est la résilience euh, des, des PME suisses. Euh, alors, comment on peut guérir la situation euh, je, finis, je, je vais finir avec ça. Euh, euh, pour les secteurs, c'est clair, qui sont, euh, qui sont risques, et c'est le METEC maintenant, mais euh, en deux ans, c'est une euh, machine, c'est tout ce qu'il y a d'affaires avec les données, ça veut dire life science, tous um, ITC, cybersecurity, blockchain, et on sait ça déjà, euh, euh, le secteur finance, on sait ça déjà. Euh, alors là, il faut avoir une filiale en Europe, et euh, il, faut, on, il faut que les entreprises euh, peuvent euh, gérer les coûts plus hauts. Parce qu'au moment, chaque METEC entreprise a des autres conditions dont chaque paye à l'Europe. Et ça coûte cher. Et euh, ce qu'on voit euh, dans le METEC, que ce n'est seulement pas la filiale, on a la distribution et l'assemblée qui vont aussi un peu vers l'Europe. Alors, on va avoir cette push de l'Europe. Et, euh, et pour la place économique, hein, le problème est que c'est très difficile d'attirer les entreprises si on n'a pas l'accès en Europe, parce qu'une euh, une entreprise internationale assez grande, et c'est le Target, euh, ont une, euh, une filiale aux États-Unis, en Asie et en Europe. Alors, il faut l'accès, sinon ça ne marche pas. Alors, pour finir, trois choses. La géopolitique va rester pour les années qui arrivent, et euh, la situation avec l'UE comme une entreprise, on voit part de cette gestion comme Chine, comme les États-Unis, ça fait tout part un peu de ça. Alors ici, il faut être dans le pays où, où on veut faire le business, l'UE et ça. Euh, les entreprises vont s'adapter, on voit ça. La Suisse, il est où il est. Euh, on, on, on espère qu'on s'adapte. Euh, et puis, c'est très important d'avoir l'accès au marché et, des, euh, et on cadre une situation stable pour les entreprises. Euh, C'est super important. Ça veut dire pour les entreprises, pour la Suisse, la diversification et des bonnes relations avec les partenaires. C'est tout. Merci. Merci beaucoup euh, pour ce tour d'horizon euh, du business suisse et, euh, et de des développements que vous voyez à, à moyen terme. Je me tourne maintenant vers notre euh, quatrième invité, M. Jean-Daniel Gerber. Euh, Jean-Daniel Gerber, vous avez euh, une longue carrière, euh, vous avez une longue carrière dans différents pans de l'administration publique avec une, une vision de, de beaucoup de, 
d'enjeux de politique étrangère qui ont, se sont posés à la Suisse ces dernières années. Vous avez notamment été... Vous avez notamment travaillé à la Banque mondiale, vous avez aussi travaillé pour ce qui est aujourd'hui le secrétariat d'État aux migrations, et également au secrétariat d'État à l'économie, vous avez été secrétaire d'État. Maintenant, vous continuez votre engagement et suivez toujours de manière, de manière très attentive les derniers développements en matière de relations Suisse-UE, notamment à travers la plateforme Suisse-Europe, que vous avez cofondée et qui est une plateforme d'échange et de coordination d'acteurs euh, pro-européen en Suisse. Avec cette perspective que vous avez, euh, du point de vue justement de, de la diplomatie et de l'administration, d'un point de vue peut-être plus politique aussi, euh, vous, comment est-ce que vous voyez la, la place de la Suisse dans ce bloc européen aujourd'hui et, et peut-être à, à moyen terme Merci beaucoup pour me donner la possibilité de parler ici, ce que je fais très volontiers avec plaisir. Mesdames, Messieurs, maintenant que l'accord cadre a été enterré par un autre gouvernement, what next? Nous sommes il y a quatre scénarios. Premier scénario, nous ne faisons rien, on attend. Deuxième scénario, on se concentre sur les marchés extra-européens. Troisième scénario, on renoue avec d'anciennes idées, le EE, on remet l'accord cadre sur la table, on conclut un accord de libre-échange amplifié avec l'Union européenne, donc l'accord de 1972, où on adhère à l'Union européenne. Maintenant, vous pouvez analyser cette situation. Ces quatre solutions sur la base, quelle est la meilleure Mais vous pouvez aussi l'analyser par rapport à quelle est la plus dangereuse et la plus probable. Alors faisons l'analyse. Le scénario le plus dangereux, c'est le premier scénario. La Suisse ne fait rien. Conséquence, la situation se détériorise, je ne vais pas amplifier ce qui a déjà été dit par Mme Épinet. Les accords sectoriels ne verront pas la, la vie, ne vont pas négocier. Erasmus Horizon, oublions. Conséquence, la Suisse devient de plus en plus un pays tiers. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, mesdames, messieurs. Les bilatérales 1 qui ne sont plus dynamisés signifie que l'équilibre qui était là quand ces négociations ont eu lieu et quand, ils sont, quand les accords sont entrés en vigueur n'existe plus. Nous avons toujours la libre circulation des personnes et c'est le prix que nous avons payé pour obtenir les autres les accords. Les bilatérales. Et maintenant, ces autres accords ne sont plus dynamisés. Alors, la question se posera au niveau interne, mais avons-nous encore besoin d'un accord sur la libre circulation des personnes alors que la contrepartie n'est plus là. Je ne suis pas certain s'il n'y a pas certaines personnes ou certains partis politiques qui pensent déjà à cette idée. Mais alors, puisque l'équilibre n'est plus là, résilient l'accord sur la libre circulation des personnes. Vous voyez à peu près le danger le taux de croissance que la Suisse a eu ces dernières années, c'est surtout dû à la libre circulation des personnes. Deuxième option, reprendre ou essayer de se concentrer sur les marchés extra-européens. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. D'accord. Mais l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. 
parce que le trou laissé par la non-signature de l'accord institutionnel ne va pas être comblé par tout à coup des exportations miraculeuses aux États-Unis, en Chine, au Japon, et que sais-je. Quelques pourcentages, peut-être, mais certainement pas assez pour combler le trou. Troisième option, reprenons les anciens accords, comme vous le savez, c'est illusoire dans le court terme. Quatrième option, adhérer à l'Union européenne, encore plus illusoire. Donc, la plus dangereuse, c'est la une. On attend. Les autres sont de certaines mesures illusoires ou ne comptent pas le trou. Et la plus vraisemblable de ces quatre. Vous connaissez la Suisse. On attend. Donc, c'est de nouveau la variante 1. Or, quand vous négociez, vous essayez d'éviter par tous les moyens possibles une option qui est la plus dangereuse et la plus probable. Ouais. Et voilà la réalité, ces dames. Alors, que faire Que faire Vous savez que M. Cassis a prononcé un discours en septembre, il l'a répété à plusieurs reprises, avec euh, trois phases que nous aimerions maintenant entamer avec l'Union européenne, c'est-à-dire d'abord une phase où on se rencontre, ça a eu lieu, on participe à la cohésion, ça a eu lieu, Dans une deuxième phase, on essaye autant que possible de voir s'il y a des possibilités de trouver un certain accord sur des approches sectorielles. Et dans une troisième phase, en, 1900, en 2024 peut-être, on approchera, on abordera les questions institutionnelles. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est suffisant L'Union européenne va-t-elle accepter L'Europe aux guerriers suisses pendant de nombreuses années encore N'aura-t-elle pas l'impression que la stratégie inavouée et inavouée du gouvernement suisse, qui est la suivante, participer autant que possible au marché intérieur de reprendre autant que possible, pas la législation de l'Union européenne et de payer le moins possible. C'est une bonne stratégie, ça a fonctionné jusqu'à présent. Va-t-elle accepter cela, l'Union européenne Les premiers signes de M. Maros Sefkovic laissent à penser que l'Union européenne ne le voit pas de telle sorte. Et je crois que M. Christian Leffler l'a également exprimé. La Commission demande à ce que le gouvernement suisse établisse une feuille de route jusqu'en fin janvier 22, comprenant quatre sujets. Repris de l'acquis, règlement des différents, aide publique et cohésion. En comparant la stratégie de M. Cassis avec celle de M. Sefkovic, vous allez peut-être être étonné, à part le timing, il y a des points assez communs. On n'est pas aussi loin l'un de l'autre. Quel pourrait être le contenu d'une feuille de route Première demande de l'Union européenne. Reprise de l'acquis. Mais pourquoi ne reprendrait pas ce qui a été négocié dans l'accord institutionnel et où il y avait comme un accord C'est à peu près 80%, 90%. Madame Keller-Souter est en train d'analyser la législation suisse pour voir où elle peut être adaptée 
à celle de l'Union européenne. Quelque chose qu'on peut nous offrir, puisque nous le faisons comme qu'il en soit. Deuxième demande de l'Union européenne, règlement des différends. Mesdames, Messieurs, le Conseil fédéral avait trois objections à l'accord cadre. Pas le règlement différent et un pas d'objection. Il l'avait accepté. Les objections, c'était les subventions, certaines mesures d'accompagnement concernant l'accord sur la libre circulation des personnes, et enfin, la directive de l'Union européenne sur la citoyenneté. Mais pas sur le règlement des différents. Intéressant. Troisième demande de l'Union européenne, une publique. Pour autant que je sache, cette question a été pratiquement réglée lors des négociations. Je ne connais pas la solution mais c'est ce que j'ai entendu dire, et vous probablement aussi. Et quatrième demande, cohésion. Mesdames, Messieurs, j'étais responsable de l'AID, l'Association internationale de développement. Toutes les années, nous avons donné des millions à l'AID. Maintenant, nous donnons des millions pour la cohésion. Mais est-ce que c'est... Vous savez, comme moi, qu'on va donner des millions encore à la cohésion, à juste titre donc, ce n'est pas un problème insurmontable de trouver un accord à ce sujet. C'est la première demande, hein, celle de la reprise de l'acquis. Ça doit être précisé et circonscrit. Reprise de quoi exactement Dans quel espace de temps Est-ce que des clauses de sauvegarde pourraient être élaborées Question à éclaircir. En bref, en janvier, il importe à ce que le gouvernement suisse donne un signe positif concernant la feuille de route. Et même si elle ne satisfait pas l'Union européenne complètement, même un début d'une feuille de route, ce serait plus difficile à l'Union européenne de dire « Ah non, non, on abandonne ». Et ça reprend, nous pourrions reprendre les discussions si nous montrons de, bonne volonté, de la bonne volonté. Et je crois que M. Sefcovic n'a pas fermé la porte et n'a pas précisé ce qu'il entend effectivement dans la feuille de route. Donc le gouvernement suisse a une certaine liberté. Ce n'est pas un diktat Certainement pas. Voilà. Je terminerai par une note positive en disant, bien entendu, comme j'ai dit, la Suisse, normalement, est latent. Après le EE, nous avons attendu, attendu dix années jusqu'à ce que nous ayons eu les accords bilatéraux qui ont repris en grande partie le contenu de EEE. Peut-être nous allons attendre aussi un certain nombre d'années et à la fin on aura un accord cadre qu'on va appeler différemment. Mais, mesdames, messieurs, soyons patients, on l'aura l'accord cadre avec un autre nom. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé méthodique, Jean Daniel Gerber. Nous avons maintenant 15 minutes, nous allons prendre 15 minutes jusqu'à midi 30 pour une séance de questions-réponses. Euh, J'aimerais euh, donner la possibilité euh, au public ici ou bien au public qui nous suit en ligne de poser des questions, euh, si possible de manière euh, concise. On va en prendre quelques-unes à la suite et laisser ensuite à nos intervenants répondre. Y a-t-il des questions Oui, Damien Cotier. Ah, ben, je vois d'abord <rire> le micro du côté de Raphaël Bez. Merci. Peut-être une question à Madame Vis. Merci pour euh, vos remarques. Euh, si j'ai bien compris, euh, sécurité, accès au marché, c'est essentiel pour l'économie. Vous avez tout au début de votre intervention précisé que vous alliez euh, apporter euh, 
un regard économique puis pas politique, euh, est-ce que ce n'est pas finalement quand même politique ou est-ce que l'économie ne doit pas euh, réagir ou est-ce qu'il euh, suffit d'attendre et espérer euh, Comment est-ce que vous voyez pour... Enfin, euh, un jour, il faudra quand même répondre à la question de il faut garantir cet accès et il faut cette sécurité et puis là, c'est du politique. Merci. Merci. On va encore prendre une ou deux questions. Ici. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette euh, vraiment très enrichissante euh, discussion. J'aurais au fond deux questions. Euh, la première, on a beaucoup parlé aussi dans le panel précédent des, des, des réactions, notamment l'Union européenne, de toutes ces mesures de rééquilibrage ou de rétorsion, on les appelle comme on veut. Cette situation aujourd'hui, l'Union prend un certain nombre de mesures dans des domaines qui n'ont au fond rien à voir avec ce qu'on discutait, notamment dans le domaine Horizon, dont on sait que parce qu'on sait que ça fait beaucoup de mal à la Suisse, et d'ailleurs aussi à l'Union européenne. Euh, moi, je vois une vraie difficulté politique avec cette, cette attitude, c'est qu'en Suisse, si on arrive un jour, et j'aime beaucoup l'optimisme de M. Gerber, si on arrive un jour à cet accord, ben, il passera au Parlement, et puis après, il passera devant la population. Et on a voté 11 fois euh, depuis 1992 sur des questions liées à, à l'Union européenne. Le Conseil fédéral a d'ailleurs gagné 10 fois, hein. Euh, et 2014, un accident. Mais enfin, on doit, dans la population, quand même créer un certain, une certaine adhésion à ce, à ce projet de relation avec l'Union européenne. Et donc, il faut que pour cela, que l'Union européenne soit aussi perçue comme un partenaire euh, appréciable. Et c'est difficile de créer cette adhésion, cette, cette émotion positive, quand le partenaire euh, est perçu comme mettant une pression. Euh, négative. Et ça, ça nous pose une vraie difficulté politique en Suisse. Je ne sais pas comment on sort de ça, parce que c'est assez normal dans une négociation qui est aussi du... l'utilisation d'une certaine puissance, euh, mais ça pose une vraie difficulté dans notre système politique. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et l'autre point, M. Monsieur, monsieur Gerber, j'aime beaucoup votre optimisme, et moi, c'est aussi mon naturel, mais je vois une petite difficulté sur un point, c'est que vous dites qu'on avait réglé les questions institutionnelles, et oui, ce n'est pas un des trois points que le Conseil fédéral euh, remettait en cause, du moins officiellement, mais en réalité, c'est là-dessus que ça coinçait. C'est sur le mécanisme d'élimination des divergences, des différents, et c'est sur le recours à la Cour, européenne, à la cour de justice de l'Union européenne. Et ça, c'est un tabou, c'est un non-dit, c'est, c'est là-dessus, à la fin, qu'il n'y avait pas un buy-in politique en Suisse et que de nombreux partis voyaient, voyaient un risque auquel ils ne voulaient pas s'exposer. Alors, là, est-ce qu'on peut être créatif sur cet aspect-là Parce que moi, j'ai le sentiment que si là-dessus, on n'arrive pas à trouver quelque chose d'un petit peu différent, on ne va pas réussir à en sortir, même dans quelques années. Merci. Il y avait juste encore une question derrière. Pardon, les questions étaient un peu longues, mais... Bonjour, j'aurais deux questions à M. Leffler et à M. Gerber. Euh, la première question, est-ce que vous avez été surpris par la décision du Conseil fédéral au, au mois de mai Est-ce que vous pensiez jusqu'alors que le Conseil fédéral bluffait, que c'était une stratégie du bord du gouffre et que vous n'attendiez pas à cette rupture aussi brutale Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, sur le fond, est-ce que vous pensez que les vraies raisons du rejet du Conseil fédéral tourne autour de la question de, du règlement des différents, comme M. Cotier vient de le dire, ou peut-être sur la reprise de, de, de l'évolution du droit de l'UE, euh, plus que sur les, les raisons officielles invoquées. J'avais l'impression, en, en entendant M. Gerber, que c'était plutôt euh, ces questions de la reprise de l'évolution du droit qui posaient vraiment les problèmes, et que les trois raisons officielles invoquées, que vous avez résumées tout à l'heure, euh, étaient plutôt des prétextes. Donc j'aimerais savoir si, au fond de vous-même, vous pensez que le Conseil fédéral a, a refusé cet accord cadre pour des raisons autres que les raisons officielles que, qui ont été avancées. Merci beaucoup. On va redonner la parole aux intervenants. J'aimerais euh, d'abord donner la parole à, à Mme Astrid Épinet, qui euh, s'est excusée à cause d'un autre engagement, devra partir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, Mme Épinet, est-ce que vous souhaitez euh, peut-être réagir à certaines choses qui ont été dites euh, dans le public ou parmi les autres euh, intervenants 
<rire> Merci beaucoup aussi de votre flexibilité. Je suis désolée, j'avais un imprévu, donc je vais prendre un train tout, euh, tout à l'heure. Donc, très, très euh, euh, brièvement, euh, par rapport à différentes questions, moi, le grand problème dans, dans ce dossier européen actuellement, c'est qu'on a personne, aucune institution qui prend vraiment de manière euh, décidée le lead. Euh, donc, euh, aussi, la démocratie semi-directe, elle ne fonctionne que si toutes les institutions fonctionnent bien. Donc, euh, pour la politique extérieure, c'est le Conseil fédéral qui est l'organe qui est compétent. Et puis, on attend quand même du Conseil fédéral un signal positif, décidé, ce qu'il veut vraiment. Et on a, peut-être c'est moi qui ai un problème de compréhension ou autre, mais on a un problème de bien percevoir ce qu'il qu veut. Et puis ça, ça nous met dans une situation très, très difficile et ça fait aussi le, le problème que M. Muller a, a, a abordé, euh, qu'on a de la peine à créer cette, cette émotion euh, positive qu'on a, qu a pu créer lors de dernières, euh, de, de dernières votations. Alors, pour, en ce qui concerne l'Union, je crois que c'est effectivement aussi quelque chose euh, que l'Union européenne doit comprendre dans la manière de, de, de s'exprimer. Alors, il y avait aussi, ou il y a aussi, quand on parle avec certains représentants de, de la Commission, un petit dogmatisme, par, par exemple, par rapport à la directive sur la citoyenneté. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas pu dire de la part de l'Union, voilà, on exclut euh, les aspects de la directive qui sont basés exclusivement sur la citoyenneté européenne, un petit peu comme on a fait pour l'espace économique européen où il y a une telle euh, déclaration. Donc, c'est peut-être aussi maintenant la tâche, encore une fois, du Conseil fédéral, hein, de, de convaincre un peu l'Union avec toute la compréhension pour, le, 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 disons, la mauvaise humeur hein, qui, qui, qui peut y régner, euh, de, 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 de trouver une... Voilà, une une communication commune. Dans ce, de, dans ce contexte, euh, honnêtement, j'étais assez surprise qu'à la fin, en n'étant pas diplomate, mais j'ai toujours cru comprendre que la règle d'or des diplomates après une rencontre, c'est tout à la fin de se dire qu'est-ce qu'on communique au public. Et puis, j'étais assez étonnée que, que les deux euh, personnes qui ont participé, semble-t-il, à la même discussion, enfin, on ne sait pas, ont communiqué quelque chose de totalement différent. Mais ça faisait peut-être partie du plan, c'était peut-être convenu, aucune idée, mais ça, ça donne une impression un peu bizarre. Voilà, je, je suis désolée, je, je cours un petit peu. Ouais. Bien sûr, merci bon. encore pour votre participation. Euh... Euh, Peut-être sur, euh, sur la communication de l'Union européenne ou sur la perception que que les acteurs ici en Suisse ont de la position européenne. Peut-être que ce serait intéressant de vous entendre. Christian Leffler, c'est quelque chose qu'on entend de manière récurrente dans le débat ici en Suisse. Oui, écoutez, je trouve que même aujourd'hui, il y a eu beaucoup de leçons données à l'Union européenne. Euh, sans doute, elle vous en remercie. Euh, ceci dit, euh, il faut parfois prendre un pas en arrière, regarder la situation dans un contexte plus vaste, et essayer surtout de voir la situation de, du point de vue de votre interlocuteur, de votre contrepartie. L'Union s'est efforcée à ne pas trop donner de leçons à la Suisse, notamment en ne pas participant, comme je le fais aujourd'hui, dans les débats publics en Suisse. Personnellement, je pense que c'est une erreur, parce que, et ça aussi, je vais donner quelques exemples, il y, a eu beaucoup de, il y en a encore beaucoup de malentendus sur cette relation entre l'Union et la Suisse. Euh, Est-ce que la communication a été trop brutale Est-ce qu'il y a trop de dogmatisme Est-ce qu'il n'y a pas assez de vision Etc. Euh, et il a été dit que c'est difficile, de, dans une des, des, des questions, on remarque, est difficile de créer la confiance politique si le partenaire met tout le temps la pression. Oui, c'est aussi difficile de créer cette ambiance de confiance si le partenaire, euh, si on a l'impression que le partenaire euh, traîne les pieds, euh, essaye de conditionner des pas qu'on croyait déjà acquis, 
euh, rebute euh, des, des constats ou des remarques qu'on croyait assez anodins. Euh, comme vient de dire Madame Épinay, je pense qu'il y avait beaucoup de surprises, qu'il y avait une divergence dans les deux conférences de presse après la réunion de M. Cassis avec M. Sefcovic à Bruxelles, il y a peu de temps. C'était la même réunion. Je n'ai aucune raison de douter, disons, de l'intégrité, l'analyse, les propos rapportés des uns et des autres. Mais c'est quand même étonnant que M. Cassis insiste que l'idée de feuille de route était une proposition de l'Union quand M. Shevkovic, dans sa conférence de presse et dans des remarques de clarification quelques jours plus tard, a souligné non, c'était une proposition qui venait de la part de M. Cassis. Moi, je n'y étais pas, j'en sais rien. Euh, je pense que l'idée d'une feuille de route n'est pas mauvaise. Elle doit, comme l'a remarqué M. Shevkovic, couvrir les points dite institutionnelle, moi j'aime pas ce mot parce que ça fait peur à beaucoup de gens, c'est plutôt en fait une approche pratique, une approche procédurale pour régler des problèmes qui se posent, ou des, des, des questions qui se posent dans tout accord substantiel. Et au lieu de les répéter dans chaque accord substantiel, la philosophie de l'accord cadre était de mettre tout ça dans un accord qui pourrait après euh, soutenir tous les futurs, futurs accords substantiels. Dans une feuille de route, il est clair qu'il faut mettre de la substance. Ce n'est pas une feuille de route pour retracer la route qu'on a déjà faite et qui est arrivée euh, à une fin assez brutale euh, le 23 mai dernier. Et pour répondre à cette question-là, est-ce que j'étais surpris Je pense que j'ai déjà répondu d'ailleurs. Non, je n'étais pas surpris euh, que le Conseil fédéral a mis fin à la négociation. Je l'ai regretté parce que euh, je pense que, comme euh, d'ailleurs euh, Jean-Daniel Gerber, il y avait euh, beaucoup de bons éléments dans ce projet d'accord. Euh, ce qui m'a surpris, c'était la brutalité de la communication, la coupure très nette. Euh, et là, euh, je peux vous dire que mes collègues et mes amis à Bruxelles s'interrogent toujours sur le pourquoi. Si vous permettez juste quelques exemples euh, des malentendus. Rapidement, si possible. Oui, oui très, rapi très rapidement. Merci. Euh, plusieurs personnes ont mentionné euh, le, le, disons, la directive dite de citoyenneté de l'Union. Première remarque, si vous allez à Berlin ou à Paris et vous demandez aux gens, même des gens bien informés, qu'est-ce qu'ils pensent de la directive de citoyenneté, ils vont vous regarder avec surprise. Ce terme n'existe pas dans l'Union. C'est uniquement en Suisse qu'on appelle cette directive la directive de citoyenneté. C'est une directive sur le libre mouvement des personnes. En fait, c'est l'actualisation de la Key Schengen, la seule actualisation importante. Il y a aussi des éléments sur les droits des citoyens de l'Union. Là, depuis des années, l'Union a souligné, y compris par écrit, que ces dispositions ne s'appliqueront jamais à la Suisse, parce que la Suisse n'est pas membre, donc les citoyens suisses ne sont pas citoyens de l'Union. Par contre, la partie euh, qui traite euh, du libre moment rentre parfaitement dans le cadre de l'actualisation dynamique de l'acquis. Sur l'actualisation de l'acquis, une petite remarque en bas de, de, note de bas de page, en quelque sorte, euh, la Suisse le pratique déjà depuis des années. Il y a un système, si je ne me trompe pas, appelé Swisslex, euh, depuis, 1900, non, dans, depuis les, les, les années 1990. Selon certains juristes suisses, euh, plus de 50% de la législation suisse est alignée d'office sur la législation de l'Union européenne. Ici, déjà, donc cet alignement autonome se fait déjà. Euh, ici, il s'agit, quand on parle dans un contexte euh, des réglementaires, il s'agit de, de, de trouver les bonnes formules, y compris les clauses échappatoires, les clauses de sauvegarde, qui sont importantes. Une petite remarque, euh, je reviens à une session précédente, 
Calypso Nicolaïde, c'est-à-dire qu'elle euh, ne comprenait pas pourquoi l'Union européenne ne pouvait pas accepter la reconnaissance mutuelle ou la compatibilité réglementaire euh, entre l'Union et le Royaume-Uni et l'Union et la Suisse. Euh, comme ce, cela se passait très heureusement tant que le Royaume-Uni était membre de l'Union, la raison est très simple. Quand on a un cadre, que ce soit l'adhésion ou que ce soit le cadre institutionnel qui était prévu entre la Suisse et l'Union, on a la possibilité de justiciabilité. Si on n'est pas d'accord, on peut aller devant le tribunal pour vérifier est-ce que la reconnaissance est là, est-ce qu'elle est bien respectée, oui ou non. Actuellement, nous ne l'avons plus, ni avec le Royaume-Uni, ni avec la Suisse. Donc, c'est ça. Là, on revient à des questions de sécurité juridique et là, d'ailleurs, je pense que c'est très intéressant, oui. très important. Merci, euh, M. Malheureusement, plus, Plusieurs orateurs ont souligné l'intérêt des acteurs suisses, pour les acteurs suisses, d'avoir cette sécurité juridique et pouvoir utiliser tous les moyens, toutes les structures juridiques également de l'Union pour préserver leurs droits. Merci beaucoup. Je dois malheureusement vous couper le temps passant très Bien rapidement sûr. pour vite encore attendre... Euh, nos derniers intervenants, s'ils souhaitent réagir aux questions qui ont été posées. Madame vice fédéla une question a été posée sur, sur le business Je me tourne vers vous. Euh, oui, enfin, volontiers. Euh, euh, alors, euh, non, c'est de l'informer sur ce qui se passe dans l'économie, ce n'est pas une position politique. Euh, la réaction sur cette information, comment on pourrait trouver une solution politique ça, c'est la politique. Et là, on a les chambres de commerce, les associations de l'industrie qui ont une position très claire. Euh, moi, je crois que c'est important que la politique sache que les entreprises peuvent s'arranger, mais qu'il y a des arrangements qui sont plus bons pour la Suisse dans une manière de, de « welfare ». Et là, c'est un choix, choix politique. C'est quoi qui est plus important pour un politicien Et euh, c'est la démocratie et ça fonctionne comme ça. J'espère qu'on n'attend pas dix ans. Justement, sur le volet politique, peut-être brièvement, euh, Jean-Daniel, on a, on a parlé effectivement du règlement des différents, qui est en fait la question de la souveraineté. Euh, Comment... J'espère vraiment qu'on n'attend pas dix ans, bien entendu, mais j'ai été qualifié comme optimiste et vous connaissez la différence entre l'optimiste et le pessimiste. C'est que l'optimiste, il meurt une fois et le pessimiste, il meurt aussi une fois, mais l'optimiste vit bien meilleur. Règlement des différents. Je reste à ce que j'ai dit. Le Conseil fédéral n'a pas fait de réserve sur le règlement des différents. Alors, a-t-il fait une erreur Je ne sais pas. Il y a une chose qui me semble très importante. C'est que toute proposition suisse qui exclut la Cour européenne ne passera pas à Bruxelles. Évidemment, non. Pensez une fois à la Suisse nous avons également une législation sur le marché intérieur. Je l'ai négociée, moi, quelques années sous l'auspice de M. Dice. Dans le cas de litige, qui fait l'interprétation de la législation suisse Bien entendu, c'est Lausanne, la Cour fédérale. Et lorsque nous appliquons le droit de l'Union européenne, qui fait l'interprétation je ne dis pas la décision, l'interprétation, c'est ce que le règlement des différents prévoit dans la Cour institutionnelle. L'interprétation, c'est la Cour de justice européenne. Vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur de la Suisse deux législations différentes. Ça ne va pas. Deux droits sur la même disposition juridique. Donc, ce que, nous, ce que nous avons, ce qui a été décidé, c'est l'interprétation, c'est l'Union européenne, et si on ne la suit pas, alors il y a les possibilités de contre-mesures qui doivent être proportionnées. Voilà. Euh, oui, 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 vous avez raison. 
même si nous avons un accord, on doit, conclure, on doit encore convaincre le Parlement et le peuple suisse. Et là, je suis également de l'avis que si le gouvernement n'est pas derrière cet accord, fortement, ça n'a pas de chance dans le public, dans le public suisse. Donc, vous devez avoir un Conseil fédéral qui signe cet accord et pas avoir envoyé le pauvre secrétaire d'État à faire de la publicité à droite et à gauche et le Conseil fédéral se penche en arrière et ne fait rien. Ça, ça ne passe pas. Donc, oui, le Conseil fédéral doit prendre ses responsabilités. Et mesdames, messieurs, c'est la raison pour laquelle il a été élu Conseil fédéral et non pas pour attendre. Merci beaucoup sur ces mots. Voilà. Un grand merci à nos, à nos intervenantes et intervenants de ce panel. Euh, J'aimerais maintenant euh, donner la parole à M. Euh, Pierre Keller pour le mot de la fin, euh, à, à qui en fait euh, revient l'initiative de ce séminaire qui a lieu maintenant euh, depuis euh, sept ans. Merci encore euh, aussi à Christian Neffler de loin et euh, également à, à vous deux, Simone Bissuet de la Jean-Daniel Kaber. Parler. Pierre, c'est à vous. Bon, voilà. Alors, euh, euh, merci de me donner encore cette parole pour faire les conclusions. Je pense que euh, il a été dit de nombreuses choses et je ne vais pas commencer à répéter euh, ce qui a déjà été dit. Ce que j'aimerais faire, c'est de rappeler que. Euh, le thème que nous avions choisi pour ce septième séminaire, c'est celui des relations euh, entre l'Union européenne et ses pays voisins qui ne pouvaient ou ne voulaient pas devenir pleinement membres de l'Union. Et ce problème euh, contient une antinomie fondamentale, euh, puisque d'une part, on a une communauté d'États qui euh, fait euh, ensemble un marché commun, et, et d'autre part, donc vous avez des États qui sont proches de cette communauté, euh, qui aimeraient participer dans une certaine mesure, euh, mais qui, par la force des choses, ne participent pas non plus au, au processus de décision, et ce qui évidemment pose des, des questions euh, délicates. Euh, et euh, le, le système qui avait été prévu par euh, l'Union européenne, c'est l'espace économique européen. Et j'ai trouvé intéressant de voir que, en fait, les membres de l'espace économique européen euh, trouvent que cela fonctionne d'une façon relativement satisfaisante. Euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir de, de, cette notion de, euh, de « decision shaping » plutôt que « decision making » et que euh, nous pouvons euh, aussi avoir confiance que dans des systèmes de, de règlement des différents, euh, les, les décisions des tribunaux ne sont pas forcément en faveur de l'Union européenne. Euh, donc, euh, je dirais qu'il y avait là euh, des aspects positifs. Maintenant, il faut aussi reconnaître que euh, l'EEE n'a pas attiré d'autres pays. Alors, euh, par exemple, c'est une option qui n'a pas été prise par le Royaume-Uni dans ses négociations euh, du Brexit. Et puis, euh, la Suisse, euh, comme vous le savez, a refusé de faire partie. Euh, on peut par conséquent se demander si du côté de l'Union européenne, il n'y a pas quelques euh, aménagements à apporter euh, pour permettre à cette situation d'être utilisée plus largement. Euh, je pense en particulier à deux choses. La première, c'est évidemment le, la possibilité euh, de donner euh, aux membres de l'espace économique européen un, un droit de co-décision. Euh, J'ai d'ailleurs appris qu'il semblerait que euh, c'était bien là euh, l'idée au début, mais qu'elle n'a pas été mise en, en pratique. Cela faciliterait évidemment 
dans une certaine mesure, euh, les choses pour les pays qui sont non membres. Euh, une autre amélioration qui pourrait être faite, c'est peut-être que l'Union européenne pourrait se montrer un peu plus souple dans l'adaptation de certaines règles en prévoyant des, 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 des possibilités de... de de, de, euh, de réagir à des mouvements trop, euh, trop excessifs euh, dans certains des aménagements qui doivent être faits. Euh, je pense que ces questions méritent réflexion et que euh, ça vaudrait la peine de, de poursuivre euh, ces, ces, ces questions. En ce qui concerne le Royaume-Uni et la Suisse, euh, je crois que la situation est plus complexe. Alors le Royaume-Uni, lui, on a entendu... Euh, euh, le Brexit pose toutes sortes de questions économiques et politiques et il n'est pas encore tout à fait clair quelle sera la direction qui, qui sera prise. Et pour le moment, en tout cas, je crois qu'on peut partir de l'idée que le Royaume-Uni tend plutôt à se séparer le plus possible de l'Union européenne et il faudra voir si c'est quelque chose qui est durable ou pas. En ce qui concerne la Suisse, je voudrais tout simplement relever deux choses. La première, c'est la remarque qui a été faite à un moment donné qu'on euh, ne comprend pas toujours en Suisse et d'ailleurs dans d'autres pays aussi ce que l'Union européenne est en train de faire. Je crois qu'il y a parfois un manque de compréhension euh, et euh, euh, il, faut, il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour l'Union européenne d'imposer des règles pour ses membres et ensuite de donner des exceptions à des non-membres. Euh, mais je crois qu'il y a un effort à faire de comprendre véritablement ce qui se passe dans, 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 dans l'Union européenne. Et puis, je me demande parfois si on a totalement compris ce qui avait été proposé dans l'accord cadre euh, en ce qui concerne la Cour européenne de justice et le règlement des différents. Euh, il est quand même assez extraordinaire que dans l'accord cadre, l'Union européenne ait offert à la Suisse une certaine souplesse dans l'adaptation euh, aux réglementations de l'Union euh, et, euh, et a introduit ce système au fond d'arbitrage euh, et de euh, système compensatoire euh, qui permet à la Suisse au fond, de garder une certaine autonomie dans ces, dans, dans ces décisions. Et je pense qu'il est inutile de se faire tellement de soucis à l'égard du rôle de, de, de la Cour de justice européenne, parce qu'effectivement, euh, le, le, il est tout à fait normal que ce soit la Cour européenne de justice qui interprète le droit européen, mais ça ne signifie pas que nous devons nous soumettre à ces arrêts. Euh, notamment euh, parce qu'on peut avoir recours à ce système euh, d'arbitrage et de compensation éventuelle. Euh, donc je, je me pose parfois la question de savoir si nous avons parfaitement compris ce qui était offert. Euh, J'ajouterais que j'ai écouté M. Gerber avec euh, beaucoup d'intérêt, euh, je, je je partage largement son avis, euh, tout simplement j'ai l'espoir qu'il ne faudra pas attendre euh, des années, euh, car je pense qu'il n'est pas tout à fait certain que dans quelques années on nous offrira les mêmes possibilités que celles qui nous ont été offertes maintenant. Je vais m'arrêter parce que le temps euh, passe et j'aimerais tout simplement terminer en remerciant euh, nos hôtes, l'Institut euh, de hautes études internationales et de développement, et Mme Salve, euh, sa directrice. Euh, J'aimerais euh, remercier aussi les participants euh, des panels, euh, tous les participants qui sont venus ou qui écoutent ce, ce séminaire, euh, et puis également les organisateurs de Four House euh, et d'Avenir Suisse, qui participe à ce séminaire. Alors j'espère que vous aurez trouvé un intérêt euh, aux débats qui ont eu lieu et je clôt par conséquent euh, la session en, en, en espérant que euh, cela vous aura plu.